বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে একবার শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশ যেহেতু বাংলাদেশে জন্মেছি বোধহয় একটা নারীর টান আছে বুঝেছ যার জন্য শেষের দিকে এই বাংলাদেশে আসার জন্য অত্যন্ত আর কি উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম মাইমে আপনি আর কবে দেশ ছেড়েছিলেন আমি ছেড়েছি এটা তো বহু সালের বিয়ে হচ্ছে 58 58 58 তখন আমার বয়স কি ছিল আমার তখন বয়স 15 দেশ ছাড়তে হয়েছিল এই তো দাঙ্গা বাবা ছিলেন কবিরাজ উনি শান্তাহার প্রপারে ওনার চেম্বার ছিল বসিপুর তারপরে ওই যে শান্তাহারের যে রায় হলো রুগীদের একজন এসে বলেছে কবিরাজ মশাই আপনার তো খুব বিপদ বাবার কাছে উনচল্লিশ টাকা পকেটে ছিল সেই নিয়ে সেই মুসলিম যে রুগী তিনি কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বোরখা পরিয়ে আপনি কেন দেখতে চাইলেন আমারও সেই একই প্রশ্ন আমার জায়গাটা এইটাই আমাকে টেনেছে এই তো এদিকে মুর্শিদাবাদ এপারে কুড়ি পঁচিশ বিঘে জমি ছিল জমি ছিল গাছ টাছ যা ছিল অনেক কিছু ছিল বাগান ফলের বাগান নানা রকম ফল ছিল ওপরে গিয়ে একটু যাই হোক থাকার মতো ব্যবস্থা করে নিয়ে বাস করতে লাগলেন আমার বাবা থাকতে থাকতে কয়েক বছর পরে আবার সেই পদ্মা নদীর মানে গ্রাসে সব কিছু চলে যায় তো সেখান থেকে আবার সব বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছেন আবার এই বালুঘাটের দিকে গঙ্গারামপুর বলে একটা জায়গা গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা দুই পারে দুই চলের ধারা মেঘনা যমুনা সেগুলো ক্রস করে চলে এলাম পদ্মার ধারে বসে আছি এটা কোনো দিন ভাবনার মধ্যেই ছিল না আমি তো বিউহল পদ্মা নদীকে দেখছি আর ভাবছি যে ভারত আর বাংলাদেশ মাঝখানে একটা নদী তাকে ভাগ করে দিয়েছে উনিশশো দেশ ভাগ আমাকে তাড়িত করে ভারতবর্ষকে ভাগ করা কি 
সত্যি দরকার ছিল বিশেষ করে বাংলাকে ভাগ করা কি একেবারেই অনিবার্য ছিল যদি মনে রাখি এই দেশভাগের ফলে কোটি কোটি মানুষের জীবনে কত বড় বিপর্যয়ই না নেমে এসেছিল উনিশশো কি ইতিহাসের এক অপরিহার্যতা নাকি ইতিহাসের কোনো বিকৃতি উনিশশো সাতচল্লিশের এপ্রিল মাসেও বোঝা যায়নি যে ইংরেজরা আগস্ট মাসেই ভারত ও বাংলাদেশকে ভাগ করে যাবে এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের হিন্দু বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা কেউ তেমন প্রস্তুত ছিলেন না প্রায় সবাই কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যান দেশভাগের সময় রাজনীতিবিদরা আচরণ করেছেন তাঁদের নিজ নিজ সংকীর্ণ দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুযায়ী ফজুল হক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হোসেন শহীদ সোয়াদ্দি আর তাদের পেছনের অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যক্তি ও গ্রুপগুলি যেমন ইস্পাহানি বা বিল্লারা নেপথ্যে কাজ করে গেছে তাদের মতো করেই শরদ বোস আবুল হাসিম সোহরাদ্দিদের শেষ মুহূর্তের একটা চেষ্টা ছিল বাংলাকে অখণ্ড রাখার কিন্তু তা সফল হয়নি চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে গড়ে ওঠা উনিশশো সালে বেঙ্গল প্যাক ছিল বাঙালিদেরকে এক রাখার শেষ দূরদর্শী উদ্যোগ কিন্তু উনিশশো সালে চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুতে তার বাস্তবায়িত হতে পারল না চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পরে মানে বঙ্গপ্রদেশ যেটা বলত সেখানে হিন্দু মুসলমানের একযোগে কাজ করার সম্ভাবনা ক্রমশ কমতে থাকে এইটা সাঁত্রিশে ফজলক যে নির্বাচনে জিতলেন উনি তো কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেই মন্ত্রিসভা করতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস রাজি হয়নি ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে করলেন এবং একসময় মুসলিম লীগে যোগও দিলেন এই যে রাজনীতি পথটা ক্রমশ আলাদা হয়ে যেতে থাকল চরম মুহূর্ত হচ্ছে ছেচল্লিশের দাঙ্গা ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর দেশ বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সাতচল্লিশে ভারত ভাগ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ বিভাগকে রোধ করার একটা চেষ্টা হয়েছিল সরবর্দী শরৎ বোস মিলে এই যুক্ত বাংলার প্রশ্নটা যখন এলো এই যে খসড়া ড্রাফট করা খসড়ায় যে সই করেছিলেন পার্টিশনের যে ইউনাইটেড বেঙ্গলের যে ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টে তো কংগ্রেসের দিক থেকে সই করেছিলেন শরৎ বোস আর মুসলিম লীগের থেকে সই করেছিলেন আব্বা হাসিম সাহেব এই দুজন সই করেছিলেন আমি শরৎবাবুর বাড়িতে আমিও গেছি যে সেই আলোচনার মধ্যে কিন্তু সেটা হচ্ছে লীগ কংগ্রেস দুই দলেরই হাইকমান্ড অগ্রাহ্য করে দিল কাজই হলো না হিন্দু মহাসভা একটা বড় ভূমিকা পালন করলো বঙ্গপ্রদেশ ভাগ করার জন্য কংগ্রেসও তার সঙ্গে গেল ফলে এইটা রোধ করার কোনো উপায় ছিল না ষোলোই আগস্ট যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করা হয়েছিল সেখানে গড়ের মাঠে বিশাল মিটিংয়ের জমায়তের ই ছিল সেটা দেখার জন্য আব্বা আমাকে আর আমার ছোট ভাইকে বর্ধমান থেকে নিয়ে এসেছিল গড়ের মাঠে যে রস্টান ছিল যে পরে বিরাট উঁচু মঞ্চ তৈরি হয়েছিল সেই মঞ্চতেই আমি ছিলাম তা সেখানে সরবর্দি নাজিম উদ্দিন আর গজনাফার আলী খান আর আব্বা ছিলেন এই কজন বক্তৃতা করেছিল এই মিটিং আধ ঘন্টার বেশি স্থায়ী হয়নি অল্প খুব তাড়াতাড়ি এই মিটিং শেষ করেছে সবাইকে বলা হলো চলে যেত নিজের নিজের জায়গায় তারপর হেঁটে তো আমরা রিপন স্ট্রিটে থাকতাম রিপন স্ট্রিটে আমরা ফিরলাম তো সেই সতেরো ষোলো তারিখ রাত থেকে দাঙ্গা আর কি রাত্রে চিৎকার রাস্তায় তারপর তিন চার দিন পাঁচ দিন তো বের হওয়া যায় না অসম্ভব তো সেই রাস্তায় পরে যখন বের হলাম পাঁচ দিন পরে বেরিয়ে রিপন স্ট্রিটে আমি নিজে গুনেছিলাম নটা লাশ আমার দেশে আমি এরকম পাবো আমি তো চিন্তা করি নাই না প্রায় একশো ঘরের মতো আমরা আছি আর কি এখানে কিন্তু এখান থেকে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদের দুই ঘর এখন মনে করে না এসছে এখন ওরাই হয়েছে একশো ঘর দিদি 
घर छो दक्षिण दुआर घर बड़ टीन घर पाचला घर बेलग हिली दिए कसते गड़ा मदन कबिरज भगवान मंदिर ध हम बाड़ी मजे पाचिल टने दो आलदा संसार पता है देश भागर पाचिलताओ जान कि तई तब सत्तर बचर पार हो आज हम तो फिर देखा जो पे ए पाचिल की यथार्थ छो अल्प की किचू छो कि आज एत बचर पर दू शरिकर मजे कत मिलन सम्भव से बुझते ही प्रचेषा बांगला के विभक्त करार बाउंडारि कमिशन दायित्व दे एक प्रातन इंगरेज विचारक सर सिरिल रैडक्लीफ के जिन मैप पढ़ते जानत ना एवं एर आगे को दिन भारतवर्षे आसें नहीं मायर देश छो पश्चिम बंगे बसिरटे जा इंडिया पश्चिम बंगे कृष्णनगरे नान कबरटी जे मार देखते जो पर ना 
তার জন্য মাকে কাঁদতে দেখেছি কি এই সীমান্ত রেখা এ কি কেবলই এক কাঁটাতারের বেড়া নাকি এ ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মাঝে এক বিভাজন রেখা নাকি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যকার বিভাজন রেখা নাকি পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের মাঝে আচরণগত যে সব পার্থক্য রয়েছে তাই নাকি আমাদের মনোজগতে বিরোধের এমন কোনো অদৃশ্য রেখা রয়েছে যা আমাদেরকে মিলতে দেয় না সেটা খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম আমি ও আমার ফিল্ম ইউনিট আমি খুলনা জেলার মানুষ দেশভাগের পর আমার জেলার মানুষদেরকে বা সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের মানুষদের কোথায় কোথায় নিয়ে ফেলা হয়েছে তা জানার আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল আমার জাতি আর সম্প্রদায় এক জিনিস নয় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে একটা জাতি হিসেবে চালানোর জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণাটা যে কতটা ভুল ছিল তো উনিশশো সালে বাঙালি জাতির পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনেই প্রমাণিত কিন্তু জিন্নার অনমনীয়তা ও লন্ডনে বসে চার্চিল সহ ব্রিটিশ রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের নানা চক্রান্ত পাকিস্তান সৃষ্টি তথা দেশ বিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল দেশ হারানো মানুষেরা যার যেখানে ট্রেন লাইনের সুবিধা হয়েছে তারা সেখানে গেছেন যারা পশ্চিমবঙ্গের কাছে তারা পশ্চিমবঙ্গে গেছেন যারা ত্রিপুরার কাছাকাছি ছিলেন তারা ত্রিপুরায় গেছেন আর যারা ছিলেন আসামের নিকটবর্তী জেলাগুলোতে তারা গেছেন আসামে বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে রাজনীতি ও শিল্প সাহিত্যে একটা নতুন শব্দ যোগ হল উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠতে থাকে উদ্বাস্তুদের কলোনি কুপার্স ক্যাম্প বাংলা ভাগের সবচেয়ে করুণ ও অস্বাস্থ্যকর জায়গাটি ছিল রানাঘাটের এই ক্যাম্পটি কুপার্স ক্যাম্পে কোনো কোনো সময় লক্ষাধিক উদ্বাস্তুও থেকেছেন ক্যাম্পটা আদিতে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ আর্মির এক রসদ গোডাউন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা মূলত এখানে মিলিটারিরা যখন ছিলেন সেই অনুপাতে তারা রাস্তাঘাট ড্রেন তাদের জলের অ্যারেঞ্জমেন্ট বিদ্যুতের অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা তারা নিজেরাই করে নিয়েছিলেন এখানে সাতটা ব্লক ছিল বেশিরভাগ ছিল টেন্ট তারপর ছিল ছাবড়া ছোট ছোট উঁচু উঁচু ছাবড়া টিন দিয়ে ছাবড়া মুলিবাসের বেড়া দেওয়া আগে যে মিলিটারিটা ছেড়ে যাওয়া যে গোডাউন নিসেন হাট সেই নিসেন হাটগুলির মধ্যে পায়রার খোপের মতন করে করে অল্প অল্প জায়গার মধ্যে না বাথরুমের অ্যারেঞ্জমেন্ট না টয়লেটের অ্যারেঞ্জমেন্ট কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল না ওর মধ্যেই রান্না ওর মধ্যেই ধোঁয়া ওর মধ্যেই পড়াশোনা এখানে যখন ট্রানজিট সেন্টার ছিল এখানে আসতো এখানে রেল লাইনে সব ট্রেনে করে আসতো আমাদের এই এলাকাটা সব ট্রেন লাইন ভর্তি ছিল সব ট্রেনে করে আসতো এখানে কেউ সাত দিন থাকতো এখানে খাবার দিয়ে হতো রেডি খাবার আবার চলে যেত অন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যেত তারপরে ক্যাম্প আবার যখন রিহ্যাবিলিটেশন হয়ে যাল গেল বা দণ্ডকরণ সিক্সটি সিক্সটি ওয়ানের দণ্ডকরণ নোটিশ নোনিতাল নোটিশের পরে ডোল বন্ধ করে দিল উদ্বাস্তুদের প্রায় অন্তত সাত পাঁচ থেকে সাত হাজার করার পরে তখন আবার যারা এখানে ক্যাম্পে থাকতেন তাদের পিএল হিসাবে গণ্য করা হতো পারমানেন্ট লাইবিলিটি বলে তাদের পিএল ক্যাম্প হলো এখনও পিএল হোম হিসাবে রয়েছে সবচেয়ে বেশি লোক এখানে হতো কলেরাটা বেশি স্বাস্থ্যর একদম ব্যবস্থা সুব্যবস্থা ছিল না বলেই কলেরাটা বেশি হতো কলেরা পক্স এগুলো খুব বেশি হতো এবং তখন যে অবস্থাটা দেখেছি মানে যেভাবে মানুষ পশুও যেভাবে থাকতে পারে না মানুষকে সেইভাবে এখানে রাখা হয়েছিল এবং তাতে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন ছিল না মেধার একটা বিরাট সেখানে অপচয় হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি বিশাল উদ্বাস্তু শিবির ছিল ধুবুলিয়া ক্যাম্প ধুবুলিয়া ক্যাম্পে একসময় প্রায় লক্ষাধিক উদ্বাস্তু বাস করতেন ধুবুলিয়াটা বিশ্বযুদ্ধের আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এটা একটা মানে ধুধু বালিয়া প্রান্তর ছিল তারপর যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে সেই সময় এখানে 
একটা সেনা নিবাস করার জন্য এই এয়ারপোর্ট ফোর্ট সমস্ত কিছু তৈরি হলো আমার এক ঠাকুর দাদা থাকতো ওই ওই ইয়েতে নোয়াখালী তার নাম হচ্ছে রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী আর নোয়াখালী থেকে আমাদের বাড়িতে ফার্স্ট অ্যাটাকটা হয় তো এবং ওখানে যে লিগ নেতা ছিল গোলাম সরোয়ার ওর নেতৃত্বে হয় এবং আমাদের বাড়িতে একটা বিশাল ম্যাসাক্রি ঘটে চাল ডাল গম কাপড় চোপড় কম্বল বালতি অনেক কিছু উপভঙ্গের যে যারা আসতো তাদের তো কিছুই ছিল না এখান থেকে সবাই সাহায্য করতো मृत्युबरण कर सरकार सृष्ट उद्वस्तु कलोनी जेमन अशोकनगर द्वित विश्वजुद्ध समय अमेरिकान अशोकनगर एक विमानबंदर तैरी भारतवर्ष भाग हार पर जे उद्वस्तु समस्या सृष्टि होने एम एम उद्वस्तुरा छें जर एक्चुअल सहारा देवर क्यों छो ना एक माँ तर दुई मे एक माँ तर दुई ऐले के लिए एरा विभिन्न कैम्पे जेमन कूपार्स कैम्प धुबुलिया कैम्प ए रकम विभिन्न कैम्पे एरा शेल्टर नीते बाध्य गवर्नमेंट तर के स्वनिर्भर कर प्रस्तुत कल्पे ये किचू सेंटर तैरी रिहब सेंटर यटार नाम छो प्रोडक्शन सेंटर एखनकार महिला जरा गृहबधू एककाले छ পরবর্তী ক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্ন রকম সেলাইয়ের ট্রেনিং বিভিন্ন ধরনের জামা কাপড় তৈরি হতো যাদের নাকি এই জামা কাপড়গুলোই আবার উদ্বাস্তু ত্রাণ হিসাবে ব্যবহার করতো গভর্নমেন্ট আপনারা কেন পাবনা থেকে এসেছিলেন ওই যে বাংলাদেশ হলো যখন পাকিস্তান হলো এই যে আসুন আমি বাংলাদেশে ছিলাম মুলাদি বরিশাল মুলাদে তা তো বলতে পারবো না তবে রাইটের পরে আমরা আসছি আমার ফ্যামিলিতে ছত্রিশ জন লোক কাটা গেছে ছত্রিশ জন আর আমার ভাই দুই ভাই ছোট এক ভাই ছিল চার মাসের এক ভাই ছিল বছর দেড় দুই আর আমি ছিলাম সবাই বড় তো মা হালে মারা যায় তারপরে মা নাই বাবাকে তো মারছে দাদু মারছে পিসি যে মারছে পিসা তো ভাই কুত্তা তো ভাই আমার এক কাকিমা मायर तो तेल डिपुटी <laughs> মাসে পনেরো দিনে দুই কেজি চাল দুই কেজি গম ডাল টাকা হইত না ওই এতে চালাইতে হইতো আমি কাজ করি রেখেছি বাবা চাল নিয়ে গেছি চাল ব্লাক করিয়া আনছি পোলা পানে রেখেছি এই আমার নাতি এখান থেকে ঠাকুরনগর দিয়ে চাল দিয়েছি দিয়ে শিয়ালটা দিতাম হ্যাঁ সে পুলিশ ট্যাপ ছিল কখন হ্যাঁ পাঁচ কেজি সে নিয়ে আবার গ্রাম তামায় একখানি কেউ গাড়ি থামাই দিই मुसलमान का हिंदू का दुर्गा पूजा हत मुंशीबाड़ लोक जन পাশে এপাশে মুন্সিবাড়ি ও পাশে আফতাজদের বাড়ি হ্যাঁ তারা গোটা পূজার আয়োজন করে দিত 
এবং তারা গান গাইত নাচত ওই গাজির গান টান ইত্যাদি সেখানটায় হতো যেমন কীর্তন হতো গাজির গানও হতো তাহলে এই যে সম্প্রীতি এই সম্প্রীতি যে গেল কেন মুসলিম লীগ তারা চিনিয়ে দিল যে তোমরা স্বতন্ত্র তুমি মুসলমান আর এরা হিন্দু এরা কুফের এই যে ব্যাপারটা এবং এদের সব মানে শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ যারা আছেন তারাও আমাদের হিন্দু বলে চিনিয়ে দিয়েছেন দেশ বিভাগ করে যারা এসেছিলেন নারী সতীত্ব এবং ধর্ম রক্ষা করার জন্যে রেফিউজি কলোনিগুলোতে নষ্ট হয়েছে তারপরে সে সে ধর্ম শালগ্রাম শিলা সে ভিক্ষার উপকরণ হয়েছে ট্রেনে ট্রেনে ওই শালগ্রাম শিলা নিয়ে তারা ভিক্ষা করেছে তাহলে ধর্ম কোথায় ধর্মও নেই সতীত্বও নেই এক কথা বলা যেতে পারে যে দেশ বিভাগের কুফলটা কি কুফলটা হচ্ছে নীতি নৈতিকতার বিসর্জন এবং তারাই কিন্তু মানে ডমিনেট করেছে এখানে তো উদ্বাস্তুরা এসে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাহলে এখানে এসে সুফলটা কি হয়েছে সুফলটা হয়েছে যে ওখানটার শিক্ষা একটা সীমিত জায়গায় ছিল যারা ওখানটায় আদৌ কোনো শিক্ষা পেত না পাওয়ার কথা ছিল না তারা এই দেশে এসে শিক্ষিত হয়েছে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে ওই দেশ থেকে যারা নিম্নবর্গের মানুষ এসেছেন তারা সমান সমান হয়ে যাওয়া যদি বলেন সে সমান সমানটা হয়েছে আমার যাবার জায়গা নেই কোথাও যাবার জায়গা নেই আমার কোথাও নিজের ভেতরে একটা নিরম্বু উঠ এবং অস্বস্তিকর পতিত অঞ্চল হু হু করে তাবু যারা ফেলেছিল যে যার মতন চলে গেছে কোথায় কে জানি যাবার জায়গা নেই আমার কোথাও অসময়ে অযাচিত জমের বাড়িও যাওয়া যায় না মন ওঠে না আর কিছু ছিল পূর্ব অঙ্গের উদ্বাস্তুদের জবরদখল করা কলোনি এমনই একটি কলোনি হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরের বিজয়গড় কলোনি প্রথমে নাম ছিল যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী পরে নাম হয় বিজয়গড় শুধু যাদবপুরের প্রথম উদ্বাস্ত না গোটা ভারতবর্ষের ভিতরে সর্বপ্রথম জবরদখল উদ্বাস্ত করল এই বিজয়গড় এটাকে দেখে সারাউন্ডিংসে আরও অনেক কলোনিগুলো তৈরি হতে শুরু করল যেমন অরবিন্দনগর সমাজগড় আজাদগড় গান্ধী কলোনি শ্রী কলোনি বাঘা যতীন কলেজ এর শুরু তো এখন এগুলো সবই যাদবপুরের ভিতরে এখন যাদবপুর উদ্বাস্ত কলোনি বললে পরে আইডেন্টিফিকেশান ঠিক মতো হয় না তখন অনেক আলাপ আলোচনার পরে এটা সাব্যস্ত হলো যেহেতু বিজয় করে এটা নিয়েছি আমরা অতএব এর নাম হোক বিজয়গড় আর এগুলো সব পঁচিশ জমি ছিল জলজমি ছিল জঙ্গলে ভর্তি সাপ খোপ খাটা জন্তু জানোয়ারে ভর্তি ছিল এই সময় শিয়ালদা স্টেশনে হাজার হাজার উদ্বাস্ত ছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকান ট্রুপদের এটা ক্যাম্প ছিল এখানে প্রত্যেক তো ওই কাঠের ঘর ছিল প্রথমে সেগুলিতে ঢোকে খালি জায়গা যত ছিল সেখানে জরিপ করে করে চার কাঠা নিচে কাউকে জায়গা দেওয়া হয়নি এবং তারা তখন এই টালি বা স্টিল যে যেমন পেয়েছে তাই দিয়ে ঘর বানিয়ে নিয়েছে এখানে এগারোটা ওয়ার্ড তৈরি করা হয় কিন্তু মুশকিল হলো ইতিমধ্যে লোক আরও আসতে শুরু করলো তাদের বসার জায়গা নেই তখন দশ এবং এগারো ওই চার নম্বরের পিছনের জায়গাটাকে দখল করা হলো সেটা ছিল লয়ালকার জায়গা বিল্লার জামাই হ্যাঁ বিল্লার জামাই না তাদের লালকা অনেক মারদাঙ্গা শুরু করল লড়ি দু তিন লড়ি ভর্তি গুন্ডা নিয়ে আসলো এবং বিজয়গড় অধিবাসীদের সাথে মারামারি হলো তাই নিয়ে কেস কামারি হলো তাদের লালকা হারলো তখন মুভমেন্ট চলছিল যে আমরা তো জমিতে বসেছি এবার জমির ই দাও আমাদের শক্ত দাও তারপরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওটাকে মেনে নিল মেনে নিয়ে প্রত্যেকে ডিট দিয়ে দিল যে প্রত্যেকে তোমরা যে যার নিয়ে আছো মালিক শুধু তো জমি হলো কিন্তু তার জন্য তো যাদের বাচ্চা ছেলে তাদের তো পড়াশোনা করা দরকার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে এখানে সাতটা প্রাইমারি স্কুল তৈরি করা হলো এবং দুটো হাই স্কুল তৈরি করা হলো মানে একটা ছেলেদের একটা মেয়েদের এইবার কলেজ যখন শুরু হবে তখন হচ্ছে তাহলে পরে ফান্ড তৈরি করতে হবে পকেট হাত দিয়ে একজনের দশ আনা পয়সা পেলো বলো যে এই হলো দশ আনা পয়সা এই হলো ক্যাপিটাল আমাদের 
এই শুরু পিএল ক্যাম্প হচ্ছে পারমানেন্ট লায়াবিলিটি অর্থাৎ যাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই যাদেরকে আমৃত্যু এসব ক্যাম্পেই থাকতে হবে যেমন গঙ্গার উত্তর পাড়ার ভদ্রকালী পিএল ক্যাম্প এরা যেন সেই পৌরাণিক ফিনিক্স পাখি বা আগুন পাখিরা মানবতার সেই দুর্মর শক্তি শত প্রতিকূলতার মাঝেও যাদের মৃত্যু ঘটে না যেমন পারমানেন্ট লায়াবিলিটি খেতাব পাওয়া ক্যাম্পগুলির এই সব বৃদ্ধা নারীরা ফাল্গুন মাসে গন্ডগোল হলো মারা গেল আমার স্বামী দেওর বাবা ভাইরে তো মায়ের কলের থেকে ধরিয়ে রং পাঁচ বছরের ছড়িয়ে ফেলাইয়া দিল জ্যৈষ্ঠ মাসে জহরলাল নেহরু স্টিমার পাঠালো তিনখানা সেই স্টিমারে আমরা আসলাম আসে ওই খিদির ফুটলাম আইসে ভদ্রকালী ক্যাম্পে আসছি প্রায় বহু দিন আসে প্রায় সেইখানে তো রায়ট করতে আমরা তো লুকোই ওই ওই পুষ্কনির মধ্যে পানা মুডু নাক দিয়া গার উপর দিয়ে সাপ চলে গেছে নাক উপরে দিয়া দলের মধ্যে রয়েছি আমি আমি তেরো বছরে বিদা করছি দশ বছর এখন সরকার থেকে কি কি সাহায্য পাচ্ছে আমাদের এক হাজার টাকা দেয় আর ছয় কেজি চাল দেয় আট কেজি গম দেয় আর বুঝি দেড় কেজি ডাল দেয় মাসে মাসে তাতে আপনার চলে চলে চার টাকা ন আনা পাইছি চার টাকা ন আনা তখন দুই কেজি চাল পাইছি আর দুই কেজি গম হ্যাঁ এই যে খাইয়া দেশ ভাগের বেদনার ভাষা আজও তৈরি হয়নি যে ভাষায় বেদনার এই অতলান্ত গভীরতাটা তুলে ধরা সম্ভব আমার হাতে ক্যামেরা ও কলম থাকলেও আমি অসহায় বোধ করি দেশ ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ সর্বশান্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গের রেল লাইনের দুধারে আশ্রয় নিয়েছিলেন রেল লাইনের ধারের বস্তিতে রেল স্টেশন ও রেল লাইনকে ঘিরেই জীবন তাদের হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে এত টুক এত টুক নিয়ে খুব কষ্ট করে আসতে হয়েছে এখন তো একটু কাপড় জামা পড়ি আর তখন একটা ধুতি ছেঁড়া কেরু পণ্য একটা প্যান ছেঁড়া কেরু পণ্য একটা চাদর ছেঁড়া এইভাবে এসছি এই হলো আমার নাতি বউ এই হলো আমার বৌমা আর এই হলো আমার নাতনি কেমন লাগবে এটা তো ঠিকঠাক জায়গা না থাকার সে তো কারোরই ভালো লাগে না নড়াইলের মধুমতি নদীর পারে ঘর বাড়ি ছিল লস্করের এখন মধ্যম গ্রামের কাছে রেল লাইনের ধারে চা ও খাবারের একটা দোকান চালায় স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে মোটামুটি খুবই কষ্ট আসার পরে এখানে সেখানে চেষ্টা করেছি এ কাজ ও কাজ কদিন বাজারে দোকান করলাম সবজির দোকান তাতে কিছু করতে পারলাম না পরে ছোট্ট একটা চার দোকান দিলাম এখানে ছোট্ট ওই ডেলি কোনো রকম দিন আনি দিন খাই এরকম আস্তে 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 করতে করে আজকে চা কালকে দুখানা রুটি তারপর দুটো চাল রান্না করলাম ভাত কুড়ি হাজার টাকা দেয় দোকানটা কিনে নিয়েছি তখন একটা ঝুপড়ি দোকান ছিল টিন টিন ছোটো ঘর একটা টালি ঘর ছিল পরে আমি টাকা খরচ করে করে দিয়েছি এখন আর মোটামুটি 
সব কিছুই আমাদের কাগজপত্র হয়ে গেছে রেশন কার্ড আই কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড সব সব গভর্নমেন্ট করে ফেলেছি আমরা অসুবিধা নেই ভোটার মানে ভোটার দেওয়া গেল তিন বছর ভোটার তিনবার ভোট দেওয়া গেল দুবার দুবার ভোট দেওয়া গেল ছেলে সব সবাই মনে পড়লো কিছু করার নেই সময় নেই কাজের মাধ্যমে থাকতে ওগুলো সময় নেই মনে পড়ে মনে পড়লে কিছু করতে পারবো না যেখানে যেখানে মনে পড়ে কোনো লাভ নেই হরিশালে পুলিশপুর কেন এলেন এরা অত্যাচারে আমি ওই হরি সম্প্রদায়ের মানুষ মতুয়া দেশের কথা মনে হয় না দেশের কথা এখন আর মনে হয় না হৃদয়পুর কেন পছন্দ করলেন হৃদয়পুরের সংসদের মানুষের হৃদয় ভালো হৃদয়পুর নাম সেই কারণ আর সে সত্যি কথা বলতে যাও পালিয়ে চলে আসছি এলাম বনগা বর্ডার থেকে এখন তো অনেক দিতে হয় তখন আমি যখন আসছি তখন ও দু তিনশো টাকা দিলে পার করে দিত আমরা দু ভাই এখানে আসছি আর বোন চলে আসছে বর্দা ওখানে আছে মা আছে এখনো যাইনি মা আছেন ওখানে যেতে বলে বারবার দেখতে ইচ্ছা করে এই জন্য না মা আসতে চায় কিন্তু মাকে আনা যাবে না আমার বাড়ি ঘর তো ভালো না এনে কোথায় রাখব এখানে আমি আমার স্ত্রী একটা ছেলে ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে কি করাতে চায় ও তো যা করতে চায় সে বললে হাসবেন আমার পক্ষে তো সম্ভব না আমি রিক্সা ব্যান চালাই কি আয় করি ও চিত্র জগতে নামার জন্য খুব চেষ্টা করতে আছে কোলে এসছি না বাবা আমার কোলে আমি বলতে পারছি না এখানে ন দশ বছর হবে না এটা কিনে নিয়েছিলাম হ্যাঁ কিনে নিয়েছিলাম তখন ছিল খেড়ের ঘর তারপর আমি ওই কষ্ট কষ্ট মষ্ট করে আর কি টালি টিন এটা ওটা টুকটাক বেড়া বড়া কিনে নিয়ে ওই কোনো রকম করে লাগাইছি ওই একটাই ঘর আগে একটু বারণটা ছিল কিন্তু ওই সরকারি খালে সব চলে গেছে তো ওই যদি ঘরটা একটু ছোট হয়ে গেছে এখন আমার একটু রান্নার জায়গাও নাই ঘরের মধ্যে কোনো রকম রান্না করি বাইরে একটু কোনো রকম রান্না করি আমি বর্ষাকালে রান্না করতে পারি না আলাদা থাকে আমি বহুদিন থেকে ওই একটু হরি সেবাই সেবাই যেতাম একটু টুকটাক আমার এক দিদা ছিল তার সঙ্গে একটু গানে টানে যেতাম তাই তখন একটু টুকটাক গান করতাম ও তাই একটু কোনো রকম শিখেছি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ভারতের মোট আঠারোটি রাজ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল পাঠানো হয়েছিল হিমালয়ের পাদদেশের পাহাড় জঙ্গল ঘেরা সুদূর নৈনিতালেও এই সাঁচাল্লিশের আগে এটা ছিল ফরেস্ট বিভাগের জমি প্রথম এসছিল পশ্চিমবাংলা থেকে নিয়ে এলো বাহান্ন সালে সাতটা এই সাতটা গ্রামের লোক একটা পরিবারকে দেশে একটা মকান একটা কামরা তার সঙ্গে একটা বারান্দা সেখানেই তোমার কিচেন রুম এই হলো থাকার ব্যবস্থা আর তারপরে দেশে জমি আট একর আর চাষবাসের জন্যই গরু মোষ কেনার বীজ পুনর্বাসনের দিকটা যদি চিন্তা করা যায় গোটা ভারতবর্ষে যে আঠারোটা স্টেটে যে স্যাটেলমেন্ট হয়েছে গভর্নমেন্ট রেকর্ডে দুই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ লোকের যে স্যাটেলমেন্টটা হয়েছে তার ভিতরে এই বিশেষ করে এই উত্তর ভারতে এখন তো উত্তরাখণ্ডের মধ্যে এখানে সুস্থ পুনর্বাসন যেটা এটাকে বলা যেতে পারে এখানে বিভিন্ন পেশাতে আছে পূর্ববঙ্গে যে পেশাগুলো ছিল এখানে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে স্থানকাল পাত্র হিসাবে যেমন ওখানে জেলে সম্প্রদায়রা জলটা বেশি ছিল মাছের একটা বেশ মোটামুটি ইয়ে ছিল ঘের ফের এখানে তো নেই 
তো তার পরিবর্তে এরা চাষাবাদটা এখানটা হচ্ছে অধিকাংশ চাষাবাদটাই এখানে আসার পরে ওই জমি যেছে তারপর মানে কিছু লোন যেছে আট একর জমি দিয়েছে আর গরু কিনতে পয়সা দিয়েছে তিন একরে বিঘা এই হিসাবে চব্বিশ বিঘা জমি কৃষি জমি যথেষ্ট উর্বর ছিল জলের ব্যবস্থা হওয়ার পরে তো খুবই ভালো হয়েছে এখানে গম ধান মক্কা ছোলা তারপরে আপনার বজরা চেরি এসবগুলো হতো বাজার ঘাট ছিল বাজার ঘাট ছিলই না আর গাঁদার পূর্ব পর্যন্ত যেতে হতো জঙ্গলের ভিতর যে বড় বড় কাঠ ছিল কাঠের মাথায় গাঠ দিয়ে দিয়ে চিহ্ন করে করে যেতে হতো এক দুজন যেতে পারতো না গ্রামের থেকে পুরো দল ধরে যেতে হতো ম্যালেরিয়াটা ছিল কিন্তু জলবায়ু একেবারে খারাপ ছিল না যার কারণে লোকজনগুলো বেঁচে বসে আছে এখানে এখন আপনারা কেমন আছেন বলেন এখন তো বর্তমান সময় যথেষ্ট ভালো আছি আপনাদের পরের প্রজন্ম ওরা কখনো যাইতে চায় কোনো সময় উচ্চারণও করে না ওদের জন্ম এখানে ওরা জানে এটাই আমাদের জন্মভূমি এটাই আমাদের মাতৃভূমি আমাদের তাই শিখতে হচ্ছে যে এটাই জন্মভূমি আর কি কি বলবো আর সবচেয়ে বড় কমজোরি হচ্ছে শিক্ষা আমাদের এখানে বাংলা ভাষা নাই আমাদের ওই জবরদস্তি এই যে রাষ্ট্রভাষার যেটা হিন্দি পড়তে গেলে ওদের সঙ্গে অফিসিয়াল ওয়ার্ক করতে গেলে ওদের সঙ্গে ওই ভাষাই হবে সব একটা দুটো জেনারেশন পরে এই ভাষা সংস্কৃতি কিছুই থাকবে না একটা মানুষের তার পরিচয় কি বলুন তার জাতি তার ভাষা তার সংস্কৃতি কোথায় আমার ভাষা কোথায় আমার সংস্কৃতি আমি কে আমি সেইটিকে ব্যক্ত করতে পারছি না পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বসতির জন্য মূলত মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় অন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যার এক ব্যাপক অঞ্চল নিয়ে গড়ে তোলা হয় এক বিশেষ প্রকল্প দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু শিবির দণ্ডকারণ্য রামায়ণের সেই ভয়াবহ জঙ্গল যেখানে রাম সীতাকে বনবাস দেওয়া হয়েছিল পূর্ববঙ্গের জলকাদার মানুষ যে পড়ল কাঁকড় ও রুক্ষ মাটির দেশে দণ্ডকারণ্যের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল কিছুটা বর্ণবাদী নীতি মূলত নিম্নবর্গের মানুষদেরকেই দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষ উদ্বাস্তু বাস করেন দর্শন থেকে মানপুর তারপরে আসলাম শিয়ালদা শিয়ালদা থেকে হাওড়া হাওড়ার থেকে ডাইরেক্ট ট্রেনে আমাদের রায়পুরে নামাইল রায়পুর থেকে ট্রাকে করে মানা ক্যাম্পে নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে আমরা এসে দেখি ওইখানে একদম ফাঁকা মাঠ কিচ্ছু নেই তো আমাদেরকে ওই আবার চিরা আর গুড় খেতে দিল খেয়ে দে আর ওই আপনার তাবু দিয়ে দিল এক এক ফ্যামিলিকে এক একটা করে তাবু প্রথম অবস্থায় ওই পুরানো জামা কাপড় পরার জন্য বিদেশ থেকে আসত তারপরে গভর্নমেন্ট এক মাসে সত্তর টাকা দিত এক ফ্যামিলিকে ওই পয়সার থেকেই আপনার যাবতীয় জিনিস কিনা টিনা যাদের পুনর্বাসিত করেছিল তাদের কি দিত ওই পাঁচ একর জমিন যে দোকান করতে চায় তাকে একটা দোকান আর থাকার জন্য একটা ঘর এক লাখের উপরে এখন হবে মনে করেন দশ হাজার মৃত্যু ও আপনি দেখেননি কোনোদিন আপনার জমি 
दंड कारण्य कृषक मोटामुटी आ तब सब चे कर परिस्थिति नारी जरा अने सरकार माना कैम्पर पास दिए जा एक मंदिर थे सुनल गान भेसे आस गानचित ऐले बल्ले खुलना अंचले निम्नवर्गर मतुआ सम्प्रदायर मानुष्ठ मुखे एधरण गानी शुने तब देश शत शत माइल दूरे एसे देश सीमान रेखा एर का हारिए जाए बांगलार मानूष बांगलाते ही थकते चेलें ता सुंदरबन मरीच झाँपी जे बसत स्थापन करते चेल माना कैम्पे होल इंडिया रिफ्यूजी कन्फारेंस उन्नीसश पचहत्तर तो से ही कन्फारेंस एखान गेलें एक जो नामक नेता राम चैटार्जी सबाई तरह नाम जानी मंत्री छें वामफ्रंट सरकार तो वोने गए जदि को पश्चिम बांगलार शासन क्षमत आसि आप दंडकारण्य नहीं गए सुंदरबण पुनर्वसन व्यवस्था करब तो तक कूमिरमारी एक जगह आज मरीजापिर पास हे जनपद एक ग्राम पंचायत तो वाला प्रतनिधि बोलें ओ जगह अपनारा बस गढ़े तुलते पर सब कारण नेतारा सिद्धांत नहीं मरीजापीते ही जाब हमारे तक गेसिलम फ्रड ब्लगर नेतृत्व करते हैं राम चट्टोपाध्याय तो इनारा के बस धार का जा गुरुत्व दिल संगे एलम किसुद पर जो देखी वाल आर एस पी लोक जन ओने तेल पासर प्रतिबी आर एस पी तेल वन संगे हमारा संजोग रखल जो वो दल भरे कार को शरिक दल राजनैतिक बृद्धि पा ये टाना पड़ा देखते पेलम तो ये कूटिल राजनीतर एक बेपार आज शेष पर्त 
সেই রাজনীতির হিসাব নিকাশে গন্ডগোল হয়ে গেল এবং তারপরে আপনার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আধা সামরিক বাহিনী পর্যন্ত পুলিশ দিয়ে মরিজাপি ঘিরে ফেলা হলো ষোলো দিন মরিজাপিতে খাদ্য পানীয় জল ওষুধপত্র প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি তারপরেও যখন আমার খাবারের জন্য এই মরিজাপির এপারে কুমিরমারে এলাম তখন ওরা গুলি করলো ষোলোই মে তারিখে মরিজাপিতে পুলিশ নামলো এবং বামপন্থী ক্যাডাররাও ছিলেন এরা ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে কে কোথায় ছিটকে গেল বহু মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেলেন তারপরে ওখান থেকে আমাদের উৎখাত করে জোর করে গরু ছাগলের মতো আবার ট্রাক বোঝাই করে সেই দ্বন্দ্ব কারণেই পাঠানো হলো উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয় সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দামানেও ব্রিটিশ যুগে আন্দামানে পাঠানো হতো দাগি অপরাধীদের আর আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হতো রাজবন্দীদের তৎকালীন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন বিধান রায় উনি কেন্দ্রের সঙ্গে একটা পরিকল্পনা করে আন্দামানে নির্বাচন করেন সেটেলমেন্ট দেওয়ার জন্য চাষবাসের দিক দিয়ে বিবেচনা করে তারপরে মাছ ধরার দিক দিয়ে বিবেচনা করে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করার বিবেচনা করে আন্দামানটাকে এবং আন্দামান সেই সময়ে জনবসতিহীন বললেই চলে কিছু কয়েদিদের উত্তর পুরুষ ছাড়া আর কেউ তো এখানে থাকতো না সর্বসাকুল্য জনসংখ্যা যদি পাঁচ লাখ হয় এক লাখের মতো কম বেশি এক লাখের মতো বাঙালি আছে অর্থাৎ টোয়েন্টি পারসেন্ট বাঙালি এখানে আছে তাকে ধারণা করা যেতে পারে এখানে প্রথম দিকে বর্ণ হিন্দুদের পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তারা কোনো কারণবশত শ্রমবিমুখ হওয়াতে তারা ফেরত যায় পরবর্তীকালে এখানে পাঠানো হয় নমসূত্র জেলে মালো কৈবর্ত কৌণ্ড ক্ষত্রিয় হ্যাঁ দাস এই সমস্ত তদাকথিত অন্ত সম্প্রদায়ের মানুষগুলোকে এবং তারা এখানে এসে চাষবাস কৃষিকাজ মাছ ধরা তারপরে কাঠের কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করা এই সমস্ত করে তারা জীবন ধারণ করছে এবং তাদেরকে অনেক সুযোগ সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল বাড়ি ছিল খুলনা জেলা বাগরাট থানা কোকর্স কাপে ছিলাম সেখান থেকে অনেক জায়গায় তালা কাপে ট্যাম্পে ঘুরে এসেছি শেষ পর্যন্ত আন্দামান আছে ফিফটি থ্রিতে আনিয়ে আমাদের রাখছিল জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ছিল না ঘাট ছিল না কোনো কিছু ছিল না প্রায় দশ বছর পরে রাস্তা চুরি হয়েছে জমি পেয়েছে আপনার পেরি লাইন মানে জমি পেয়েছে পনেরো দিকে আর হিলি লাইন পেয়েছে পনেরো দিকে তিরিশ দিকেই পেয়েছে এখানে কাজ কোনো কোনো অসুবিধা নেই কাজ কোনো পাওয়া যায় এখানে কাজ করতে বলে খেতে কোনো অসুবিধা নেই এখানে কোনো খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই কি ভাষায় কথা বলেন এখানে আপনি এখানে রাষ্ট্রভাষা আছে হিন্দি ভাষাই বেশি বাঙালি আমরা তো বাংলা ভাষাই বলি রাষ্ট্রভাষা হিন্দি বেশি বলে এখন যদি কলকাতা ফিরে আসার আবার চান্স হয় আপনি কি ফেরত যাবেন কলকাতায় আর যাও না আমাদের আন্দামানে এখানে আন্দামানে খুব ভালো লাগে তাহলে ওই ঘর বাড়ি ছাড়ি গিয়ে আর এরা কলকাতা যাবে এরা কোনো দিন কলকাতা যাবো না আর কলকাতা এদের ভালো লাগে তখন এখানে খালি সেটলার এই কল্প স্বল্প কয়েক ঘর ছিল মানে এখানে একটা ঘর আর আর ওই মাথার ডাকের মাথায় একটা ঘর আর তখন সরকার থেকে এখানে একটা একটা বাদ ছিল একটা ট্রাক্টর একটা রোলার একটা বোল্ডেজার হ্যাঁ একটা জিপ গ্লোক অফিসের হ্যাঁ একটা ফরেস্টের গাড়ি এই এক একটা করে সব ছিল তারপর তো ওই সবাই জঙ্গলে জমি কাটছে ওখান থেকে সাগর দিয়ে দিয়ে এসে হোটেলে আমাদের হোটেলেই খাওয়া দাওয়া করত ধরেন আজকে আসতো কালকে থাকতো বাজার ঠাজার করতো তারপর দিনও বাজার ঠাজার করে দুই দিন এসে থাকতো তারপরে ওই মালটা নিয়ে আবার ওই ডুমিতে হেঁটে হেঁটে বাচ্চা রাস্তায় যে বাঁচা গেছে আর নাহলে হেঁটে হেঁটে গিয়ে ডুমিতে আবার তারা গেছে এই কষ্ট করছে তখন প্রথম এখানে আপনাদের ছেলে মেয়েরা কি কাজ করে আমার ছেলে এই যে দোকান চালায় হ্যাঁ আমরা খুব সুখে আছি জঙ্গল ছিল আর কি জঙ্গল একদম পুরো জঙ্গল টাইপ ছিল কোনো সবার রাস্তা ছিল না আমরা যেটিতে যেতে হলে না ওই নদীর কিনারে ভাটার সময় যেতে হতো 
আর আবার ভাটার সময় আসতে হতো এরকম প্রথম তো আমরা দারুণ কষ্ট করতো তো বর্তমানে আমরা খুব মোটামুটি বেশ ভালোই আছি বলা হয় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সবচেয়ে সফল প্রকল্পটি ছিল আন্দামানের পুনর্বাসন প্রকল্পটি কিন্তু আন্দামান এসব উদ্বাস্তুদের জন্মভূমি বাংলা থেকে কতই না দূরে যশোরজিরা মনিরামপুর থানা রঘুনাথপুর গ্রাম আমার জন্মস্থান কিন্তু এখানে এসেও আমার কোনো বাস্তুভূমি কিছু আমি করতে পারিনি কারণ এই অসর মানুষ তো কত বছর ধরে ক্লাইমেট বাজাচ্ছে আমি ক্লাইমেট বাজাচ্ছি তা ধরুন পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছর কোথায় কোথায় বাজিয়েছেন খুব বহু জায়গায় আমি যশোর যশোর খুলনা ফরিদপুর বরিশাল ময়মনসিং রাজশাহী সব জায়গায় ট্রেনে বাজিয়ে আমার প্রথম প্রথম তখন তো দশ পয়সা কুড়ি পয়সার ব্যাপার ছিল দশ পয়সা কুড়ি পয়সা দিত দিত হ্যাঁ দিত তারপরে যখন আঠানা এক টাকার আমল এসে গেল তখন আঠানা এক টাকা তারপরে দশ টাকা পাঁচ টাকা বিশ টাকা এরকম দিতে লাগে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলি প্রায় সবই পালন করা হয়েছে কিন্তু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে শতকরা পনেরো ভাগের বেশি পালন করা হয়নি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে জহরলাল নেহরুর আশা ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এসব উদ্বাস্তুরা একদিন ফিরে যাবে বা পূর্ববঙ্গে তাদের ফিরে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি হবে মোটামুটি পাঁচ বছরের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পন্ন হল কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাঙালি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে তার কখনোই সম্পূর্ণ হয়নি গঞ্জের কুড়া সুরমা নদীর গংশি লামি শূন্যে শূন্যে দিলাম উড়া শূন্যে দিলাম কুড়ার ভাই যাইতে সন্ধের স ডানা ভাঙ্গা পড়লাম আমি কলকাতার উপর তোমরা আমায় সিনি তোমরা আমায় সিনি তোমরা আমায় সিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কে কেউ খুঁজে পেয়েছেন নতুন বাড়ির সন্ধান অনেকে আবার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তার পাননি অনেক পরিবারই সম্পত্তি বিনিময় করে নতুন দেশে এসেছিলেন আমরা পেয়েছি গোটা গ্রামের মানুষেরাই পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ফেলে আসা সম্পত্তি বিনিময় করে এসেছিলেন যেমন বনগার কাছে সাতাশি গ্রামের এসব মানুষেরা আমরা বিনিময় সূত্রে এই জায়গাতে এসে বসবাস করি উনিশশো সাল বাংলা তেরোশো সাল 
স্থাবর এবং অস্থাবর দুটো জিনিস সেই সময় ভাগ করা হয়েছিল সেটা কি যে জমিকে বলা হতো স্থাবর আর অন্যান্য যে ইয়ে জিনিসগুলো যেমন নৌকো তার গাড়ি তারপরে যদি কারো টিন ফিন আনা থাকে তারপরে ধরুন অন্যান্য জিনিস খাট চৌকি আলমারি ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি যেগুলো সেইগুলোকে বলা হতো অস্থাবর সেই অস্থাবরের একটা মূল্য ধরা হতো এইটা ধরে এখানকার মহামেডান যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের ওখানে যা আছে স্থাবর এবং অস্থাবরের মূল্য কত এখানে স্থাবর এবং অস্থাবরের মূল্য কত তাতে অ্যাকিউরেট কিন্তু কোথাও হয়নি কিছু উনিশ বিশ হয়েছে আঠারো বিশও হয়েছে তা আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তখন সেই জিনিসটা মেনে নিয়েছিলাম আমার প্রথম প্রথম যে ধারণাটা ছিল সেটা এখানে এসে খুব লাভবান আমরা হইনি বরং ওখানে থাকলে আমার মনে হয় খুব ক্ষতি হতো না কিন্তু সেই সময়টা একটা জোয়ার চলছিল এমনই একটা পরিস্থিতি তখন আর অতটা বিচার বিশ্লেষণ করার মতো ক্ষমতা কারো মাথায় ছিল না যখন একটা হুজুকেই সবাই মেতে যে না এখানে থাকা যাবে না নোয়াখালীতে যখন এই হয়েছে আমাদের এখানে হতে আর কত সময় এই বাবা মানসম্মান নিয়ে চলে যায় তো যাই হোক ওই দেশটা খুবই ভালো ছিল এটা অস্বীকার করার কথা না নদীর পারে বাড়ি কি চমৎকার একটা পরিস্থিতি সেসব কথা মনে পড়ে মাছ মাছ হ্যাঁ মাছ প্রচুর মাছ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোল স্টেশনটার একটা বিষণ্নতা রয়েছে বর্তমানে নীরব এই রেল স্টেশনটাতে এক সময় পূর্ব বঙ্গ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ বাস্তু ভারতে প্রবেশ করত ভারতে প্রবেশমুখ পেট্রাপোল স্টেশনে ট্রেন ঢুকলে গৃহহারা মহিলারা আনন্দে শাঁখ বাজাতেন আজ স্টেশনটা জনশূন্য নিস্তব্ধ এই স্টেশনে আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের তিনজন লেখক শিল্পীকে পার্টিশনটা যেহেতু মিথ্যে সেটা প্রমাণ হয় বাংলাদেশের জন্ম দিয়ে কারণ পার্টিশনের মূলটাই ছিল মুসলমান আলাদা থাকবে হিন্দু আলাদা থাকবে এই তো মূল এর থেকে পাকিস্তান এরপরে বাংলাদেশের যেভাবে জন্ম হয়েছে তার থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ওই বিজাতিতত্ত্ব ওই ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এটা একদম মিথ্যে তার কাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কুচবিহারে এক যুবক তার কারণ সে এপারে এসেছিল কিছু রোজগারপাতি করার আশায় তার মা বাবা ভাই বোন সব ওপারে রয়েছে সেই যুবক তার কাটা ধরে অঝরে কাঁদছে তার কারণ হচ্ছে তার ওপারে যাওয়ার কোনো উপায় নেই এপারেও তার খুন নিবৃত্তির কোনো ব্যবস্থা সে করতে পারেনি এই যে ছোট ছোট দৃশ্য এই সীমারেখা শুনলেই তো আমাদের এই দৃশ্যগুলোর কথা মনে পড়ে দেখুন যদি একটা দেশকে যদি ভাগ করা হয় দেশকে ভাগ করা হলে তো কাঁটা তার থাকবে এ তো এগুলোকে তো মেনে নিতেই হবে উপায় নেই বলছি না ভারত নেপাল সীমান্ত চুক্তি হয়েছিল সেখানে নেপালের লোকেরা ভুটানে যাওয়া যায় কোনো কোনো জায়গায় তো যাওয়া যায় সেরকম রাজনীতিটা যদি এমন ঘোলাটে না হতো তাহলে হয়তো সেরকম করাও যেত কিন্তু বোধ হয় তাদেরও মতে এবং এদেরও মতে সেই সময় এখনও আসেনি এমন একটা রেলগাড়ি যদি হতো যে রেলগাড়িতে চেপে একেবারে ঢাকা থেকে যাত্রা করে খুল্লা টুল্লা হয়ে কলকাতা শিয়ালদা হয়ে একেবারে তাই ছিল দিল্লি হয়ে লাহোরে গিয়ে পৌঁছে যাবে এই রকম একটা রেলগাড়ি যদি হতো তুই জানাই বাঙালি ছিলাম দেখো দেখি কাণ্ড খান তুমি এখন বাংলাদেশি আমারে কৌ ইন্ডিয়ান বরিশালের প্রতুল মুখোপাধ্যায় আজও গান গেয়ে বেড়ান দুঃখ কিছু ছিল মনে দুঃখ কিছু ছিল মনে দুঃখের কই জোরে ভাই সাজবেলায় আদরের ডাকে কেমনে বলো মুখ ফিরাই ও দুই জনাই বাঙালি বন্ধু বাংলা দুই জনারই জান তোমার মুখে বাংলা কথা আমার গলায় বাংলা গান দুই জনাই বাঙালি বন্ধু বাংলা দুই জনারই জান দুইয়ের মুখেই বাংলা কথা আছিয়া খানমের আদি বাড়ি ছিল 
পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় দেশভাগের পর উনি সপরিবারে খুলনায় আসেন আমার নয় ভাই বোন আমি সবার ছোট অন্য ভাই বোনরা সব বাংলাদেশ চলে এসছিল তা এখন ওখানে আছে চার বোন আছে ওইখানে আমি খুলনা এসেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বলি হিন্দুস্তান পাকিস্তান হওয়ার পরে ও আমার বড় ভাই মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল হিন্দুরা তখন আমার বয়স নয় দশ বছর তারপর আমি ওলা পালাম যে বললি আল্লাহ পাকিস্তান কেমন দেশ দেখব আমাদের দেশের থেকেও মনে হয় ভালো হুম খুব সুন্দর দেখা যায় কলকাতার থেকেও ভালো এই মনে করলো তা আমি মনে করি সেজ ভাই আর বড় ভাই গেছিলো আমারই নিয়ে আসলো তা আমরা ট্রেনে আসতেছি এসে দেখি যে আম গাছ জাম গাছ তাল গাছ খেজুর গাছ সবই তো দেখা যাচ্ছে তা আমি বলতেছি যশের পর এই ভাই যে এখান থেকে তো সবই গাছ দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের মতোই তো সব হ্যাঁ বললেন বোকা তুই বুঝিস না বাংলাদেশের এদের একই বাংলা দুই ভাগ হয়েছে ওদিকেও যা আছে এদিকেও তাই গাছ গাছ আলি আছে খাওয়ার পর থেকে এই দেশে তো প্রথমে সব ভাজি খায় তরকারি খায় খেয়ে শেষে ডাল খায় আমাদের ওদিকে তো না আমাদের ওদিকে প্রথমে ডাল নেমে নে ভাজি নেমে নে তরকারি নেমে খায় আমার গেছে জামাই গেছে বাইর দিয়ে গেছে বিয়ের পরে আমি গেছি যাওয়ার পরে তার আমার ভাই মেজো ভাই করছে মাছ দিয়েছে ভাজা মাছ ভাজা দিয়েছে দেওয়ার পরে তার ডাল দিয়েছে শুকনো ভাত মাছ ভাজা দিয়ে খাবে গিয়ে ডাল দিয়েছে উনি তো চেয়ে পড়ে আছে আমি তো জল দেখে তো দাঁড়ায় আছি তা আমার বলতেছি চেয়ে আছে তা আমি বলতেছি যা দিয়েছে খেয়ে দেন কথা আছিয়া খানম ভারতে গেলেন হাওড়ায় ও রাধিনিবাস থেকে মানে একসাথে সবাই আমরা খেলাধুলা করেছি ইয়ে করেছি কোন সময় কোনো খারাপ উক্তি পাও কারো সাথে না কোনো কিছু না মারামারি পেটাপিটি এসব ছেলেই না তার থেকে না আমাদের এখানে কোনো দাঙ্গা হয় হয়েছে অনেক দূর ওই যে বাউড়িয়া স্টেশন টেশন দেখলাম না ওই দিকে হয়েছে এদিকে মানে হিন্দুরা বলে কি আপনাদের কিছু দাদা ভয়টাই নেই আপনার কিছু রাত্রে পাহারা দিত ভাইরা দূরে শব্দ হতো গোলাগুলি শব্দ হতো তখন ওই মা চাচি ইরা করতে কি ওই খড়ের গাঁদা ছিল ওই জায়গায় বলে এখানে লুকা লুকায় থাক কথা বলবি না চুপ করে থাক আরেকজনের মুরগির খোপের মধ্যে রাখতো আরেকজনের গোয়াল ঘর এইরকম ভাগ করে করে রেখে দিত সব ছোটো ছোটো ছিলাম তো অনেকগুলো ছিল বাচ্চা একতা আছে একটা কিছু অনুষ্ঠান হলে সবাই এসে যায় সবাই কি একটা ফাং ইয়ে করলো সবাই এসে গেল কিছুই দরকার ছিল না খালি খালি হয়রানি করা পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন পর্বে ভারতে গেছেন উনিশশো গেছেন গেছেন উনিশশো সালে বরিশালে ও ঢাকায় দাঙ্গার পরে উনিশশো চৌষট্টিতে কাশ্মীরের হজরত বাল মসজিদ সংক্রান্ত দাঙ্গার পরে এবং উনিশশো সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় উনিশশো একাত্তরের পরেও অনেকে ভারতে গিয়েছেন এখনও যাচ্ছেন বাংলাদেশের এক গবেষক বলেছেন গড়ে প্রতিদিন প্রায় ছয়শো বত্রিশ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান সীমান্তরেখা পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে কিছু মুসলিমও ভারতে যাচ্ছেন অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে যেখানে আয় বেশি মানুষ সেখানেই যাবে তেমনি এক দরিদ্র অসহায় পরিবার ছিল রংপুরের কুড়িগ্রামের ফেলানির পরিবার কাজের সন্ধানে পরিবারটি ভারতে গিয়েছিল পাসপোর্ট ভিসা করার সামর্থ্য এই দরিদ্র পরিবারটি ছিল না দরিদ্র ফেলানি বাবার সঙ্গে কাটা তার ডিঙিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরছিল দুদিন পরেই ছিল ওর বিয়ে তার কাটায় আটকে যায় ফেলানির পরনের পোশাক 
বিএসএফ এর গুলিতে ওই অবস্থাতেই মারা যায় কিশোরী ফেলানি গরিব মানুষ কাজকর্ম করার জন্য গেছি ঠিক আছে মানুষের বাড়িতে কাজ করতাম রিকশা বাসকে চালাইতাম নানান যে কাজ করতাম এখান থেকে কি ওখানে মজুরি বেশি ছিল হ্যাঁ এখন আমরা ওখানে 10 12 বছর যখন থাকলাম ফেলানি একটু জায়গা বড় হলো পর ওর মা বলল যে তুমি যা দিয়ে আসো ফেলানি বিয়েটা পরে দিয়ে এসে আর নানা নানি সবই আছে সবই একসাথে বিয়েটা পরে দিয়ে আসো গা কোন দিক দিয়ে আসছে তুমি এর সৌদি আর বর্ডার দিয়ে আশা সাথে বল দালাল আমাদেরকে ধরে নিয়েছে দালাল ধরে এখন ওরা বলতেছে আমরা পার করে দিব আমাদের টাকা দিতে লাগব 3000 টাকা নিয়ে ওরা বলে যে ভালোভাবে পার করে দেব যখন ফজরের টাইমে হয় মেয়ে ঘুমে আছে আর মেয়েকে টাই নিয়ে এই তার বেড়া উপরে উঠে দিছে আমি দুই তিনবার না করছি দালালকে তাও আমার কথা ওরা কোনোই করে না তখন যখন গুলি মারছে আমার না লাগে হে মেয়ে লাগছে গুলি মেয়ে লাগে আমার কে তোলা দিয়ে বেড়ে গেছে গুলি মেয়ে খালি একটা বাবা করে চিল্লানি মারল আমি যখন চিল্লানি মারছে বাবা করে তখন আমার আত্মা নাই ওখানে তিন দিন বাদে আমি এখানে খবর শুনি যে আমার ফলানি কাটা তারের মধ্যে ঝুলে আছে ওরকম কোনো বাচ্চার মা ওরকম আমার ফলানির মতো কেউ করে না কিন্তু আমার মেয়ে আমাকে যেরকমই করে গেছে কিন্তু ওই স্মৃতিটা এখনো আমি ভুলতে পারতেছি না এই বিএসএফ যে আমার মেয়েকে মারলো এটার বিচার যেন আমি পাই আমি জিন্দা থাকতে এই বাংলাদেশের সরকার যেন বিচারটা যেন সুস্থভাবে আমাদেরকে শোনায় অন্যান্য হত্যাকাণ্ডগুলোর মতো বর্ডারে যে সমস্ত কিলিং হয় এই কিলিংটা ওই রকম একটা ঘটনার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকেনি যদিও আমাদের দেশের বর্ডার সিকিউরিটিতে যারা নিযুক্ত তৎকালীন বিডিআর তারা শুধুমাত্র একটা প্রটেস্ট নোট দিয়েছিল এবং লাশ ফেরত চেয়েছিল দে ডিড নট ডিমান্ড এনি ট্রায়াল পরবর্তীতে লক্ষণীয় বিষয় দুনিয়াব্যাপী যখন এই হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে আলোচনা সমালোচনার প্রবল ঝড় বইছিল তখন কিন্তু এক পর্যায়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় যে তারা লাস্ট পর্যন্ত একটা ট্রায়ালে যাবে এখন মামলা বিএসএফের আদালতে যেই মামলা হয়েছিল সেই মামলায় প্রথম যেই ভার্ডিক্ট হয়েছিল সেই ভার্ডিক্টটার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি আবার দেশবাসী সহ গোটা ভবিষ্য লড়াই করেছে এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এগ্রি করে যে তারা আবার রিট্রায়াল করবে যে যে বাহিনী বাংলাদেশের বাহিনীর কথাই বলেন ভারতের বাহিনীর কথাই বলেন পাকিস্তানের বাহিনীর কথাই বলেন যাদের কারণে এই ফর্টি সেভেন থেকে আজকে টু এই সময়কালে সত্তর বছরে প্রচুর মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছে বর্ডার হ্যাসেলের কারণে কিন্তু নো ট্রায়াল হ্যাপেন দেয়া ফার্স্ট ফেলানির ট্রায়াল হয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দীর্ঘ চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা আজও ভোগেন নিরাপত্তাহীনতায় আর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানেরা ভুগছেন সামাজিক অনুন্নয়নে সম্প্রতি প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় সামাজিক সূচকগুলিতে বিশেষ করে শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা বেশ পিছিয়ে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে অনেকটা পিছিয়ে গেছে মানে জনচেতনা যেটাকে বলে গণচেতনা সাক্ষরতা শিক্ষা দীক্ষা পিছিয়ে থাকার জন্য ধর্মীয় আবেগটা কিছুটা বেশি আবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে মুসলমানরা সজাগ পঞ্চাশ বছর আগে এই গ্রামে শিক্ষার হার খুবই কম ছিল বর্তমানে এখানে শিক্ষার হার অনেক বেড়ে গেছে এবং বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষাটা খুব ভালোই আছে সেই অনুপাতে আমাদের মুসলিম সমাজের কিন্তু সরকারি চাকরিটা পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আমি একটা কোরআনের আয়াত বলি বলা হয়েছে এক জায়গায় যে জাতি নিজের উন্নতি না করে তার কোনো দিন উন্নতি হবে না আল্লাহর কথা এই কথাটা আমরা যদি স্মরণ করে নিজেরা উন্নত হতে চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চয়ই সুদিন আসবে
র্যাডক্লিফের বাউন্ডারি কমিশনের প্রথম বিভাজনে মুর্শিদাবাদ পড়েছিল পাকিস্তানে আর খুলনা জেলা পড়েছিল ভারতে দুদিন পরে পরিবর্তন ঘটিয়ে খুলনা জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় আর মুর্শিদাবাদ যায় ভারতের ভাগে মুর্শিদাবাদে বাস করে ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানেরা মুর্শিদাবাদে এসে দেখলাম শিক্ষায় দীক্ষায় ও ক্ষমতায়নে মুসলমানেরা বর্তমানে কিছুটা এগিয়েছে এই গ্রাম মুসলিম প্রধান এখানে প্রথমত রুজি রোজগারের দিক থেকে ভালো ব্যবস্থা দ্বিতীয়ত আমাদের সোর্স অফ ইনকাম তৎ সময় কৃষিজীবী ছিলেন সব যার জন্যে ওনারা যেতে রাজি হননি বা এমনি কোনো অত্যাচার নাই কোনো কমিউনিউয়াল দাঙ্গা ফাঙ্গা বা হিন্দু মুসলমানের কোনো এ সব ছিল না বা নাই এখনও নাই দাঙ্গা সম্পর্কে সেরকম কোনো ফিলিংস নেই যেহেতু মুর্শিদাবাদে কখনো দাঙ্গা হয়নি ফিফটি ফাইভ ফর্টি ফাইভ পার্সেন্টের ভাগ উনিশ বিশ হয়ে আছে ভারসাম্যটা ব্যালেন্সটা রয়েছে আমরা এক পরিবারের মতোই বাস করি এখন এখন আমাদের ওদের পুজোতে আমাদের নিমন্ত্রণ হয় আমাদের ঈদে ওদের নিমন্ত্রণ এইরকম আসা যায় আমরা এক টেবিলেই খাই তার জন্য আলাদাভাবে যে মুসলিম আপনার ডেকেছে আলাদা টেবিল হয়ে যায় তার না না भाग ना हम बांगलार मुसलमान अवस्था कैमन हतोता जान कि बुझते मुर्शिदाबाद मुसलमान देखे মুর্শিদাবাদে এলে বোঝা যায় বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নে বাংলা ভাগই হয়তো একমাত্র সমাধান ছিল না কারো কপাল ভেঙেছে দেশ ভাগ কারো বা নদী ভাঙন নদীমাতৃক বাংলার ভাগাভাগিতে নদী এক বড় ব্যাপার কারো কারো কাছে দেশ ভাগের চেয়ে নদীর ভাঙনই যেন বড় সমস্যা যেমন পদ্মাপাড়ের এসব কৃষকদের কাছে নদী এখন ওপার আমাদের বসত বাড়ি এখন ওপার মানে বাংলাদেশে বাংলাদেশে না ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মধ্যে একটু পদ্মার উপর পদ্মার উপর পদ্মার উপরটা ইন্ডিয়া আপনার এটা কতখানি ইন্ডিয়া অনেক আছে ওখানে বিএসএফ গ্রাম আছে স্কুল আছে সবকিছু আছে ওখানে আপনার জমি পড়ে গেছে পড়ে গেছে কারু মানে এই যে কারু সবারই রে তিন জনেরই জমি ওপারে আছে আচ্ছা ওখানে বাংলাদেশ বর্ডারটা কোথায় বাংলাদেশ বর্ডার এখন তো দেখা যাবে না ওই যে এগুলো থেকে এইভাবে চলে গেছে উঠে ওই যে ঘন গাছগুলো বাংলাদেশে বাংলাদেশে ওর এ পাশ দিয়ে একদম চলে গেল এইভাবে একদম বাংলাদেশ হ্যাঁ এই যে চুয়াটটা গোটা ইন্ডিয়া ওই যে গাছগুলো দেখছেন ওগুলো সব ইন্ডিয়া এখানে কবে এসেছেন আপনারা মোটামুটি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল কেন এলেন ওই যে ভেঙে গেল বসত বাড়ি ভেঙে চলে গেল দিয়ে আপনার এখানে আসার আলিলাম हिंदू मुसलमान जीवन ओलट पालट कर যারা হিন্দু বা মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের নন বাংলা ভাগের কারণে তারাও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যেমন গারো হাজং সাঁওতাল খাসিয়া মুন্ডা এসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেক মানুষকেই সাতচল্লিশের দেশ ভাগের কারণে নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে কথা হল বনগার মুড়িঘাটা গ্রামের কিছু মুন্ডা আদিবাসীদের সাথে আমরা মুন্ডা আদিবাসী যে গোষ্ঠীটা আছি পশ্চিমবঙ্গেতে এর লোকসংখ্যা জনগণনার হিসেব অনুসারে প্রায় সতেরো আঠারো লক্ষ দেশ তখন বিভক্ত হয়নি পাকিস্তান বলে ডিক্লার হয়ে গেল যখন তার আগেই ওই দেশে নীলের চাষের জন্য ওনারা এসেছিলেন তারপর সেখান থেকে নীলের চাষ করতে করতে যখন শোনা গেল যে ওটা পাকিস্তান হয়ে যাবে তখন আমার বাবা জ্যাঠা ওনারা সব ওখান থেকে এদিকে আবার সরে আসলো কুষ্টিয়ার থেকে ওই যে পাকিস্তান হয়ে যাবে এবং অত্যাচারও হতো সে সময় আমরা আদিবাসী মানুষ আমাদের উপরে অনেক রকম টর্চারিং হতো এইখানে কেন এত জায়গা থাকতে এইখানে দেখ এসে দেখে জঙ্গল 
আছে এখানে বেঁচে থাকা যাবে आंदोलन करत और तपन भट्टाचार्य मयम सिंह शहरे रवींद्र संगीत शेख धीरेश बांगलेश भारत चले जावातेथित से उन्नीसश सतचल्लिस साल बोन हमारे जन्म आगे थे शुने आसि कि संख्यालघु सम्प्रदाय कारण अकारणे रेडियो टेलीविसने सब समय एक संख्यालघु तकमा एटे देा हो यही सुनते सुनते ही संख्यालघु हिसाब से जरा चिन्हित हो जाए ता क्रमश मन दिक्कत के दुरबल थे दुरबलतर होते थे सबसे बड़ कथा हे राष्ट्रीय स्तरे मान से प्रशासनिक स्तरे सब समय जदि एकदल मानुष के जनगण के एक अंश के निरापतार प्रश्न तुले पुजो समय पुलिस थक रथर समय उमुक देखे ये बांगलार जे स्वाभाविक जीवन से स्वाभाविक जीवनटाई क्रमश अस्वािक होटे ये कि शेष पर्त यम सिद्धान आसते हैं अभिभावक ही तर सतान सन्तुति तरह निरापत्ता तर पढ़ाशुना तर भविष्य नहीं भाग स्वाभाविक जेको स्थान जेको देश भावे ये तो स्वाभाविक अनेक भूल मासूल तो भाई दिल जीवन भरे अनेक तो दिन काटल वृथा दला दल घरे भूल मासूल दिल आईपीटी गान आईपीटर गान जो विख्यात एक गान हाँ तो भूल अनेक भूल अनेक लज्जा ये बला जाए ना देश भागर जो दुख देश भागर जो जला जो कथा बोली कतटुकू बला जाए तो हमें बारे बारे जी कथाटी बोलते चाहिए मानुष दिन पर दिन आधुनिक होशर मानूष एवं पश्चिम बांगलार मानूष एक सेतुबंधन भगवान बागान प्राण बागान मन बागान घरे जत भाई बोन पूर्वबंग सम्पर्के अनेक उच्च और मध्यबित्त हिंदू परिवार ही रे सामंत स्मृति मेधुरता तर से सब दिन छो स्वच्छलता क्षमता और मर्यादार दिन ये ठीक जो देश भागर फले पूर्वबंग आजकल बांगलेश मुस्लिम मध्यबित्त और धनिक श्रेणी विकास घटे क्योंकि से खूब नैतिक भाव घटे अन्न को विकल्प की किसू छा अश्विनी दत्तर भाई शशीनाथ दत्तर आत्रिया गायत्री चक्रवर्ती पेशा एक जन शिक्षिका शशीनाथ दत्तर जमीदारी छो बरशाल बाटा जोड़े पितृपुरुषर भिटे देखते बरशाले एस गायत्री चक्रवर्ती अद्भुत बेपारे देश कैखी नहीं स्मृति दिखो आज नस्टाल जिया नस्टाल जिया बाहर सो आई एम भिजिटिंग बेपार मेकानिकल अन्य स्ट्राचर क्यों एक बाउंड्री टेंट 
ঠিক করে যেটা হচ্ছে আমার ঠাকুমা চারুবালা দত্ত নদী পথে ঢাকা থেকে বরিশাল আসেন এই কীর্তন খোলা নদী ঠাকুমার মানে আমার আমার ঠাকুরদার বাবা শশীনাথ দত্ত উনি ঘোড়ায় চড়ে সদর থেকে বাটাজোরে যেতেন এবং মেয়েরা যখন আসত বরিশালে বাটাজোর থেকে তাহলে কীর্তন খোলা বে নদী বেই আসত জমিদার শশীনাথ দত্তের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ব্রজমোহন দত্তে পোলা হইল অশ্বিনী দত্ত আর এই দত্তের আন গিয়া লালন পালন কর গিয়া তারা বড় কর গিয়া আমার ঠাকুর দাদার বিয়া করাইছে তেরোশো ছাপঞ্চাশ সনে যখন এ দেশে রায়ট হয়েছে এই সময় তারা দেশ বাড়ি ত্যাগ করিয়া জায়গা সম্পত্তি থইয়া এই ভারতে চলিয়ে গেছে বিক্রিও পর্যন্ত করে না বোঝা গেল জমিদারদের কথা মানুষ তেমন মনে রাখে না বাটা জোরে শশীনাথ দত্ত আজ এক বিস্তৃত নাম তবে শিক্ষা অনুরাগী অশ্বিনী দত্তকে সবাই চেনে রয়ে গেছে ওর অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছোটবেলা থেকে একটা হিস্ট্রি সম্বন্ধে শুনে শুনে বড় হয়ে গেছে আর এগুলো যে ভেঙে গেছে কি অন্য লোকে আছে এটার জন্য তো আমি প্রস্তুত ছিলাম এটা এভিটেবল ছিল আর জমিদার প্রথা লুপ্ত হতো বা রদ্দ হতো রদ্দ হলেও লুপ্ত হতো আর বাড়ি ঘরগুলি নাই তো সে নাই নাই যেটা নাই সো আমি যখন ফিরে যাব যদি আমি ভাবি দত্ত বাড়ির কথা তা আমি তো এসছি বাটাজোরে এসছি বরিশালে এসছি আমাদের দেশ সবসময় ছাড়তেই হতো তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের ওখানে ওটা তো গ্রাম দেশ শহরও এমন কিছু বরিশাল খুব বড় শহর ছিল না চাকরি বাকরি কম ছিল কিন্তু আমাদের চাকরি করে খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না সুতরাং আমাদের বাইরে বাইরে মানে চাকরির সন্ধানে ঘুরতে হতো বেশিরভাগই কলকাতা হতো কলকাতার বাইরেও যেত অনেকে দেশভাগের পরে আমাদের যেটা মনে হলো যে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে চাকরি শুধু পড়াশুনো নয় এরপর একটা চাকরিতে ঢুকতে হবে কারণ বাবার বয়স হয়েছে আমরা এতগুলো ভাই বোন বা ছোটোরা তো বেশ ছোট যে আমি দেশে থাকলে বা ঢাকায় থাকলে হয়তো এটা আমার হতো না এই মনোভাবটাই হতো না কিন্তু এখানে তো সে দরজাটা খুলে গেছে অনেকখানি বড় কোথায় যেতে পারি কদ্দুর কি করতে পারি সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে এবং সেই কারণে আমাদের সেদিক থেকে আমাদের সত্যিকারেরই উপকারই হয়েছে কোনো অসুবিধা হয়নি আমি জন্মেছিলাম ঢাকার একটু উত্তরে সাভারের দিকে যেতে ডান দিকে পড়ে বলিয়ারপুর বলে একটি গ্রামে আমরা উনিশশো চলে আসি এপারে তখন আমার এগারো বছর বয়স আমার যমজ একটি বোন ছিল নীলা সে কিন্তু এখনো বাংলাদেশেই বাস করছে ঢাকা জেলার ভাদালিয়া বলে একটি গ্রাম আছে সেখানে সে বাস করছে যাওয়ার পর অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না এমনি জানতাম শুনতাম যে আমেরিকায় বড় হয়েছে পরে লেখাপড়া করে আমেরিকায় থাকে অমুক তমুক এমনি জানাশোনা হয়েছে কিন্তু যে কোনো ফোনের যোগাযোগ বা চিঠিপত্রের যোগাযোগ এগুলোই ছিল না প্রথম দেখা হয়েছে অন্তত তিরিশ ছেলে মারা গেছে বললাম যে হাসুম না কান্না করুম না কি করুম ভাইয়ের বুক জড়িয়ে ধরল ধরে বললাম যে কি এখন করতে পারি এখন কি আমি হাসবো না কানবো না কি তাই ভাই ও বুক জড়িয়ে ধরে না তুমি কান্দো না কান্না করো না তুমি আপনার স্বামী কি করতেন সেই মহাজনের চাকরি করতে হবে আর এই গ্রামটা সম্বন্ধে বলেন তো ভাদালি সম্পর্কে আগে ছিল হিন্দু মুসলিম সমান সমানই এখন একটু মুসলিমের ইটা বেশি হিন্দুর ইটা কই ভাগ ভাবার পরে অনেক কিছু চলে গেছে দেশ ছেড়ে আমার দুই ভাসুরও চলে গেছে 
আর আমার ছোট ভাই আছে যাদবপুরে বাংলাদেশেই জন্মভূমি বাংলাদেশেই জন্ম নিছি বাংলাদেশেই ভালো আমার এই স্বামীর ভিটাই যেন আমি যাইতে পারি এটাই আমার আশা আমার গ্রামে আমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো হয়েছিল ওই মুসলমান প্রধান গ্রাম ইসলামপুরের যিনি একটি মোড়ল বাবার সঙ্গে কঠিনই ব্যাপার আবার আমার যখন পাঁচ বছর বয়স হলো কঠিনই ব্যাপারীর একটি পাঁচ বছরের ছেলে ছিল রহমান তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাতানো হলো এই বন্ধুত্ব পাতানোটা কিন্তু একটা উৎসবের মতো প্রায় বিয়ে সাদির মতো পালটি করে দুজনকে সাজিয়ে ঘুরিয়ে দশখানা গ্রাম ঘুরিয়ে আমার মনে আছে দু বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হলো পুরো গ্রামের নেমন্তন্ন হলো অর্থাৎ দুটো সমাজ চেষ্টা করেছে পরস্পরের পাশাপাশি বাস করা তারপর রাজনীতি ঢুকে গেল সম্পত্তি ঢুকে গেল জমি জমা দখল করব ঢুকে গেল কিন্তু এই এই চেষ্টাটা আমার আমার মনে আছে ব্রিটিশ পোর্টে ওই যে আগে যে বিয়ে সাদি হতো না পালকি দিয়ে হ্যাঁ ইয়ে বর নিয়ে গেত আসছো পালকি দিয়ে ওই ধরনের পালকি দিয়ে আমাকে পুরো গ্রাম ঘুরাইছিল হো আনন্দ উৎসব করে বন্ধুত্ব স্থাপন করছিল আমরা একটু বড় হওয়ার পর তো পার্টিশন হয়ে গেল পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান দুই বন্ধু একসঙ্গে থাকতে পারলাম না উনি গেছে বহু দূর চলে পার্টিশন হওয়াতে আমি রয়েছি বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ তো নাই উনি অষ্টাশনে আসছিল একবার ওই সময় দেখা তে এই বাইরে এসে কোলাকলি করলাম আর কি করুম আর কি যে বন্ধু এতদিন ফসল দেখা বন্ধুর এসে সে মোবাইল করে গেছি বন্ধু চোখের বাড়ি আসলো যে তোমাকে বহু দূরে ফেলে গেছে আমি বহু দূরে যদি পার্সেন না হয়তো তাহলে একসঙ্গেই থাকতো যুগে যুগে দুই বাংলার শিল্পীদের যন্ত্রণা দিয়েছে দেশ ভাগ আর এই যন্ত্রণার এক নীল কণ্ঠ শিল্পী ছিলেন ঋত্বিক ঘটক দেশ ভাগের যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে ঋত্বিক ঘটক তিনটে ছবি করেছেন কোমল গান্ধার সুবর্ণরেখা ও মেঘে ঢাকা তারা মেঘে ঢাকা তারা পুরোটাই ছিল এক উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনী তারপরে যখন শেষ আমাকে আর ঋত্বিক আমাকে চেপে ধরে জমিয়ে ধরে বলছে শোনো শোনো কান্না এই কান্না নিয়ে আমি কার কি খুব ধাম বলে আমাকে আমার যে মুখ ফেটে যাচ্ছে আমি আর পারি না আমি আর পারি না দেশ ভাগ হওয়াতে আমাদের সমস্ত সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে গেছে রুটটা রুটটা একদম ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যেটাতে ঋত্বিক ও তো নর্মাল সেন্সে আর আর থাকে দিত আর নর্মাল সেন্স থাকে দিত আর থাকে দিত এ পথে ট্রেন আর পূর্ববঙ্গে যায় না দেশভাগ নিয়ে দুই বাংলার মানুষেরই বেদনা ও যন্ত্রণা আছে তবে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয় নিয়ে স্মৃতি মেদুরতার যে অসংখ্য লেখা লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে আসা মানুষেরা ততটা লিখেছেন এমনটি বলা যাবে না যেহেতু দেশভাগের ফলে বাংলাদেশের মানুষের প্রাপ্তিযোগটা বেশি সে কারণেই হয়তো বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাগ নিয়ে অতটা ভাবাবেগ নেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য মানুষের মাঝে সে আবেগটা আবার বেশ তীব্র অনেকেই তা নিয়ে বিষাদময় স্মৃতিমধুর বই লিখেছেন ইসম শেখ আমাদের ওই যিনি কাজ করতেন তিনি মুসলিম ছিলেন যিনি আরেকজন কাজ করতেন তিনিও ছিলেন এটা কিন্তু আমাদের বাড়ির ঠিক সদস্যদের মতো ব্যবহার করতেন কিন্তু আলাদা মুসলিম হলে পরেই ছুঁয়ে দিলে চান করতে হবে অমুক হবে কিন্তু ওদের বেলায় কিন্তু সেই সব কিছু ছিল আর আমি স্কুলে যখন পড়ি হাই স্কুলে তখন কয়েকজন মুসলিম যুবক পড়ত তো ওরা খুবই সামা আমরা ধরুন চল্লিশ জন ছাত্র পড়ছি তার মধ্যে পাঁচজন হয়তো মুসলিম দেশভাগটা একটা কথা বলছে আমি মনে করি মুসলিমরা তাদের একটা নিজস্ব জায়গা পেয়েছে এটা দরকার ছিল যেভাবে আপনার হিন্দু মুসলিমে দাঙ্গা হতো ঢাকাতে 
আমার মনে হয় এটা একদিকে ভালোই হয়ে গেছে যে যাই যে যাই বলুক আমরা কিছু হারিয়েছি নদাউট সন্দেহ নেই আমরা বলতে পারি আমি সর্বস্ব হারিয়েছি কিন্তু কিছু লোক কিছু মানে একটা জাতি তাদের কি বলবো নতুন করে উন্মেষ হয়েছে আমাদের হিন্দু মুসলিম বিশ্বত সম্পর্কটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল যে তখন সকলেই মনে মনে চেয়েছিল যে দেশভাগটা হোক সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে মুসলমানরাদের একটা ইউটিপিয়া ছিল বাঙালি মুসলমানদের যে তাদের যে দুঃখ কষ্ট সেটা দূর হয়ে যাবে বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তুর সমস্যা বা দেশভাগের খুব গভীর প্রভাব নেই এবং যেটুকু আছে সেটুকু স্মৃতিমূলক এবং সেই স্মৃতিটা অনেকখানে একটা লুপ্ত দেশ লুপ্ত মাতৃভূমির বেদনা আনছে সেক্ষেত্রে এই স্মৃতির যে তারণা সেই স্মৃতির তারণাটাও তাদের কাছে বাস্তবের সত্যের সঙ্গে মেশে না এই যে দাদা যেটা বলছেন যে এই যে সামাজিক সংযোগের অভাব এটা তো আমি অতি শৈশব থেকে দেখেছি মানে আমার কি আশ্চর্য যে লাগতো যে যে দাদা আমাদের সব থেকে বেশি আপনজন যে দাদা আমাদের মানে আমার আর আমার পালিকা মা আমার পিসিমা তো থাকতাম গ্রামে আমার অসুখ করলে বা আমি কোনটা খেতে ভালোবাসি যে দাদার মতো ভালো কেউ বোঝে না সে দাদা কখনো ঘরে ঢুকতে পারে না এবং এটা তো ঐতিহাসিক সত্য যে বাঙালি হিন্দু কংগ্রেসি নেতারা এবং হিন্দু মহাসভার নেতারা পশ্চিমবঙ্গের একটা অংশ টুকরো করে নিতে চাইছিলেন যে টুকরোটাতে হিন্দুদের নিরাপত্তা থাকবে যদি বলেন দেশ ভাগ করে লাভ হলো কার তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলবো বাঙালি মুসলমান সমাজের সুতরাং বাঙালির জীবনে একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকলো সে অমীমাংসাটা হচ্ছে হিন্দু মুসলিম এই যে দুটো ধর্মীয় সমাজ নিয়ে এত বছর ধরে আছে তার নিজস্ব গতিবেগ নিয়ে তার নিজস্ব উত্তেজনা নিয়ে উদ্বেগ নিয়ে তার কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক নিরসন হলো না হলো একটা রাজনৈতিক নিরসন সম্মিলিত বৃহৎ বঙ্গের যে ধারণাটা আর কি এই বঙ্গ কিন্তু বৃহৎ বঙ্গ ছিল এর সাথে অনেক বড় ছিল আরও অনেক জড়পদের সঙ্গে ছিল আর কি এবং এখান থেকে কত মুক্ত কত হিরে আহরণ যে করা যেত এবং করা গিয়েছে এই মানুষের দিক থেকে একটা বাংলা সাহিত্যে এরকম আবিষ্কার আর হয় না কাজেই একসঙ্গে থাকলে তার যে ব্যাপারটা আছে বৃহতের আনন্দ সেটা হতো কীরকম বোধ হয় আপনার যে ওইটা আপনার দেশ ছিল আপনি আবার পুরো জীবন তো প্রায় এখানেই কাটালেন এরকম কোনো আফসোসের অনুভূতি হয় যে দেশটা আমারও ছিল আফসোস একটুও হয় না কিন্তু দুর্বর একটা আকর্ষণ এবং টান সেটার থেকে মুক্তি পাবো না শৈশব নিয়ে ওই যে স্মৃতি কথা যে লিখলাম আর কি তাহলে তো ওই দিকে পরে তাহলে তো বুঝতেই পারবে যে প্রতিটি ধানের নাড়া আছে না প্রতিটি গাছের গোড়া আছে না প্রতিটা একেবারে সে সে তো অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু ওখানে এখন যখন যাই হ্যাঁ তেমন কিছু বোধ করি না খালি মনে হয় যে লস্ট ওয়ার্ল্ড ওইটা মানে হারিয়ে যাওয়া জগৎ এখন আর ওই আমার ছোটোবেলাটা এখনও আমাদের গ্রামে আর নাই আমার ঠাকুরদা চলে এসেছিলেন কলকাতায় এবং মধ্য কলকাতায় তখনও ওই সেই বিপুল সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের মানুষেরা আসেনি ফলে কলকাতা বাঙালদের কলকাতা হয়ে যায়নি পরে অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই সব পাল্টে গেল দেখা গেল যে ওই সকল্ড ঘটি তারাই কোনো মাইনরিটি হয়ে গেল আমার তো বাড়ি বরিশালে এবং আমার জন্ম বরিশালে কিন্তু আমরা তারপরে চলে আসি কিন্তু আমাদের পরিবারের ওই যেটা বললেন শিকার ছিল দেশে আমাদের সমস্ত শুধু বাঙাল ভাষা বাঙাল কথা বাঙাল আচার আচরণ শুধু নয় আমাদের ঠাকুরমা থাকতেন দেশে পুজো হতো পুজোতে যাওয়াটা বাধ্যতার ব্যাপার ছিল এবং সব থেকে আনন্দের ব্যাপার ছিল আর গরমের ছুটিতেও আমরা যেতাম আমরা জানতাম যে ওটাই আমাদের আসল জায়গা এটা ওটাকে আমরা বলতাম বাড়ি কলকাতা যেখানে থাকতাম ওটাকে বলতাম বাসা এই যে দাঙ্গা হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা তার পেছনে অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে চক্রান্তও একটা ছিল 
কিন্তু এটাও সত্যি সঙ্গে সঙ্গে যে দেশভাগ যখন হয়েই গেল তখন দেশভাগের অনেক সুফল কিন্তু পূর্ববঙ্গে পেয়েছে বলে আমি নিজে মনে করি হ্যাঁ আমি মনে করি না যে দেশভাগটা এড়ালে ভালো হতো যারা চলে গেলেন তাদের ক্ষতি হলো কোনো সন্দেহ নেই যেমন ডাক্তার যেমন উকিল যেমন স্কুলের টিচার এই রকম কতগুলো পেশা এটা মধ্যবিত্তদের পেশা পূর্ববঙ্গে এই পেশাগুলো প্রধানত হিন্দু দখল করেছিলেন হিন্দুরা তারা চলে আসার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো এই ভ্যাকুয়ামটা পূরণ করলেন কিন্তু মুসলিম সমাজে ওই বয়সের ছেলেমেয়েরা রুজি রোজগারের দিক একেবারে একেবারে বেঁচে থাকার যে ব্যাপারটা আর সেই দিক থেকেও খুব ক্ষতি হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই তাদের তা হোক এই এর ফলে যে উপকারটা হয়েছে সেটা তো স্বীকার করতেই হবে পূর্ববঙ্গের লোকদের যে উপকারটা দুটোই থাকবে তা তো হতে পারে না না বোধ হয় এভাবে ভাবা যায় যে আমরা যে ঘটে গেছি সেটার ফলাফলটা নিয়ে চিন্তা করে বলছি কিন্তু এভাবে না ঘটলে কি মুসলমানদের সত্যি সরকারের যে বলি সর্বাঙ্গীন যে বিকাশ সমাজের সেটা কি আর হতোই না নিশ্চয়ই হতো সেখানে সেইভাবে শিক্ষার বিস্তার হতো সেইভাবে মানে কর্মক্ষেত্রে নানা রকম সুযোগ হতো তাহলে সমানভাবে হিন্দু এবং মুসলমানেরা সেখানে যুক্ত হতো এটাই বাঞ্ছনীয় ছিল এত দুঃখ এত রক্তপাত এত ব্যাপারের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সেটা হতে পারলে ভালো হতো কিন্তু যা হয়নি তা নিয়ে আর আক্ষেপ করে লাভ নেই যারা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তু হারা হয়ে গিয়েছিলেন এদের মধ্যে বেশিরভাগই খুবই কষ্ট করেছেন জীবনে এই শরণার্থী শিবিরে থাকা দণ্ডকারণ্য আন্দামান ইত্যাদি ইত্যাদি সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা এসছিলেন তারা অতটা কষ্ট করেননি কষ্ট করেছিল বিহার থেকে আগত রেফিউজিরা আমি নিজে দেখেছি যে রেলওয়ে স্টেশন ওয়ার্ডে মালগাড়িতে একটা মালগাড়িতে তিন পরিবার আর শাড়ি ঝুলিয়ে থাকতো এটা অমানবিক অবস্থা ওরা খুব কষ্ট করেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা এখানে এসছিলেন তারা শুধু পুনর্বাসিত হয়েছেন তা নয় অনেকে যে অবস্থায় ছিলেন তার চেয়ে ভালো অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন পার্টিশন কে চেয়েছিল পার্টিশন তো সাধারণ শ্রমিকও পার্টিশন চায়নি সাধারণ শ্রমিকও কৃষকও চায়নি কারণ পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে তাদের তো কোনো লাভ লোকসানের ব্যাপার ছিল না লাভ লোকসানের ব্যাপার ছিল যারা চাকরির জন্য কম্পিট করছিল হিন্দুরা সব চাকরি বাকরি দখল করেছিল মুসলমানরা চাকরি পাচ্ছিল না আর এখানে বিগ ক্যাপিটাল হিন্দু বিগ ক্যাপিটাল এখানে তার কন্ট্রোল ছিল আর মুসলমান বিগ ক্যাপিটাল তার জায়গা করার জন্য তার স্পেস তৈরির জন্য তারা লড়ছিল এদের তো এই 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 দ্বন্দ্বটাই তো একটা সংঘর্ষের জায়গায় গেল তারপরে পার্টিশন হলো কেউ কেউ মনে করেন হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তবিবাহ হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়তো কিছুটা কমবে কিন্তু তা কতখানি সঠিক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে দেখা হয়েছিল তো ও আমার থেকে সিনিয়র ছিল বিয়ে করার সময় সাধারণভাবে যে সাংঘাতিক সমস্যা হয়েছিল তা নয় আমার বাবা মা রক্ষণশীল ছিলেন না উদারী ছিলেন প্রথমে একটু মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল কিন্তু প্রথম থেকেই সম্পর্ক ভালো ছিল সাধারণভাবে এখানকার সংখ্যালঘু বা যারা মুসলিম সত্যি হয় তাদের বাড়ি ভাড়া হতে সমস্যা হয় এটা কলকাতার একটা বড় সমস্যা আর বিশেষ করে যত এলিট এলাকা সেখানে তত বেশি পাওয়ার পর আর কোনো সমস্যা হয়নি মানে আমরা একটা বাড়িতে সাড়ে আট বছর ছিলাম সেখানে মাসিমা তো তারপরে খুবই ভালোবাসতেন ওই বললাম যে এখানে একটা যত কিছু হোক একটা গণতন্ত্রের স্পেস আছে আমরা যেখানে বেড়ে উঠেছি ওই দুর্গা পুজোর বিজয়ার দিন আরু সংগ্রহ করে ওই বন্ধুদের কেটেছে যে যারা জন্মসাথী হিন্দু বন্ধু তারা সবে রাতের দিন রুটি ফিরনি সংগ্রহ করে সরস্বতী পূজার প্রধান পান্ডা তো বরাবর আমি থেকেছি এই যে দেশের মাটি এই যে বাতাসের ছেড়ে যাবো কেন এটা তো এই দেশটা তো আমার দেশ এই দেশটা তো আমাদের দেশ ইমান তো ওকে এই নামটা দুটো নামই আছে দুটো নামকে একসঙ্গে করা হয়েছে আমরা ওর পদবি রাখিনি আমরা চেয়েছি ও মানুষ হিসাবেই বড় হয়ে উঠুক কোনো রকম 
এই কোন রকম ধর্মের যে সংকীর্ণতা সেটা যেন ওকে প্রবে মানে ওর মধ্যে না আসে আমাকে একদিনও বলল যে মা তুমি তো হিন্দু বাবা মুসলমান আর আমি হচ্ছে হিমু হ্যাঁ তো আমি বললাম না হিমু হিন্দু মুসলমান মিলে এটা ওর মনের মধ্যে হয়েছে আমি বললাম না তুমি অনেক তোমার বেশি যে তুমি দুটোকেই পেয়েছো তুমি ঈদ পালন করতে পারছো দুর্গা পুজো পালন করতে পারছো তোমার জায়গাটা অনেক বড় হয়ে গেছে না সেটা তারা কখনোই আমাকে বলেনি যে হিন্দু কেন তুমি বিয়ে করলে এটা আমাকে বলেনি কখনো তাদের একটা রাগ একটা অভিমান ছিল আর কি যে এবং আমার কাছে মনে হয় যে তাদের স্বপ্নটা পূরণ করতে পারে না এই জন্যই হয়তো বা এরকম যে তাদের আরও এক্সপেকটেশান বেশি ছিল যে অনেক বড় টাকাওয়ালা লোকের সাথে হয়তো বিয়ে দিবে আমি অনেক সুখে থাকব তাদের ধারণা তাই ছিল আর তার পরিবারেও ওরকম ছিল যে ছোটো ভাই তাদের সংস্কৃতি তাদের চিন্তা ভাবনা সেইভাবে হয়তো বিয়ে দিবে কান্নাকাটি করেছিল ওনারা কিন্তু এখন আমাকে সাথে তাদের খুবই স্বাভাবিক সম্পর্ক আর কি এবং আমাদের ঈদ টিদ হয় ঈদে আমরা তারা আসে আমার বাসায় আর আমার বাসায় খাওয়া দাওয়া করে আবার আমি যাই পূজার সময় তবে এখানে বিয়ের পর একটা মহল একটু সমস্যা করার চেষ্টা করেছিল সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলেছিল শেষ পর্যন্ত তাদের এই জিনিসটার ধোপে টেকে নাই আর কি তবে কিছু কিছু সামাজিক যেমন রাস্তায় কেউ গেলে ইন্টেনশনালি বলার চেষ্টা করেছে আদাব দিব নমস্কার দিব না সালাম দিব এরকম হয়তো বললো যে রমজান মাসে হয়তো কেউ জিজ্ঞাসাই করে বসলো যে কি ব্যাপার পূজা করছো না উপোস করছো এরকম আবার ওকে দেখা যায় যে গরুর মাংস খাওয়ানোর একটা টেন্ডেন্সি হ্যাঁ যে হয়তো দাওয়াত দিল দিয়ে হয়তো গরুর মাংস দেই আপনাকে একটু দেই এরকম একটু এরকম টেন্ডেন্সি ছিল যে গরু খেলেই বোধ হয় মুসলমান হয়ে যাবে বেশি একটা এরকম আর কি হ্যাঁ বিয়েটা করার ক্ষেত্রে আমাকে একটা অ্যাফিডেভিট করতে হয়েছে কিন্তু আমি কোনো ধর্ম পালন করি না আপনি একটা মুসলিম নাম নিতে হয় না সেটা করতে হয় নামের আগে শুধু মোহাম্মদ লিখতে হয়েছিল অ্যাফিডেভিট আমার পুরো নামটাই আছে নিকনেম দিয়ে আমি আমার যেমন ডাকনাম মুকুল আছে মোহাম্মদ মুকুল মজুমদার আন্তবিবাহ এটা হওয়া উচিত এবং এটা এটা যত হবে তত আমার মনে হয় যে সাম্প্রদায়িক ইয়েগুলো থেকে বের হয়ে আসবে মানুষ এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি কমে যাবে আন্তরিকতা বাড়বে এটাই হবে মনোয়ার আলীর পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট থেকে এখন ওরা খুলনা শহরে বাস করেন আমার আব্বা ছিলেন বসিরহাট জাসকোটের একজন ক্লার্ক বসিরহাটে কিন্তু পাকিস্তানের পতাকা প্রথমে ওড়ে হ্যাঁ খুলনার খুলনা যেরকম ইন্ডিয়ার পতাকা উড়েছিল ঠিক বসিরহাটে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে এবং দুদিন পর কিন্তু পাকিস্তানের পতাকা দামিয়ে ফেলা হয় খুলনা হিন্দু পতাকা এলাকা ছিল এখানে অনেক বাড়িঘর ফাঁকা ছিল অনেক বাড়িঘরের মানে বদল বদল করার সুযোগ ছিল এবং অনেক জমি সস্তা পাওয়ারও ইয়ে হয়েছিল আমাদের জমিটা ঠিক সেইভাবে কেনা এখানে যে আমরা যে এই যে একটা বিল তিন বিঘে জমি কিনলেন এই তিন হাজার চব্বিশশো টাকা দিয়ে আব্বা কিন্তু এই জমিটা কিনলেন দেখে দাদি আর মা খুব রেগে বসে যে বলছেন যে দাদি মা আব্বার বলেন যে কায়সার মানুষ তো বাচ্চা কাছে নিয়ে একটা গাছ তলায়ও দাঁড়ায় কিন্তু তোমার এইখানে তো একটা গাছও না একটাও গাছ তখন কিন্তু একটা কথা বলেছেন ধীরে ধীরে সব হবে গাছ লাগানো হবে গাছ হবে কুকুর কাটা হবে ঘের হবে এই ঘর হবে আমার আবার খুব শখ ছিল কুকুর একটা কথা বলছেন আমার অনেক ছেলে মেয়ে তাদের প্রত্যেকের জন্য তো কিছু না কিছু একটু না একটু জমি দরকার আগে নাশে 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 পুরি জায়গা দাপ পেয়ে যান একদম কোচি কোচি দাপ পেয়ে যান ঊনপঞ্চাশ সালের পরে ওই যে দেশ ছেড়েছি এরপরে এই প্রথম আমি বসিরহাটে যাচ্ছি একদিন আমরা তখন খুলনায় চলে এসেছি খুলনায় থাকে হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে গেলেন এবং বসলেন বললেন আমি বসিরহাট থেকে এসেছি তা আব্বা পরে বাড়িতে ফিরেও আসলে আব্বা তাকে দেখে একটু মানে খুব একটা ভালো ওয়েলকাম তিনি পাননি মানে তাকে কেউ সবতেই অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কেউ ছিল না তা উনি বললেন যে কায়সার সাহেব আমি জানি আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন বা আপনি আমার পরে ভালো ধারণা হওয়ার কথা না আমি আপনার বাড়িতে যে উঠে বসে আসি কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকি আমার খুব খারাপ লাগে তো আমার তো বেশি টাকা পয়সা নেই আমার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা আছে এইটা নিয়ে আপনি যদি আমার বাড়িটা রেজিস্ট্রেশন করে দেন তাহলে ভালো হয় এখন এই সাড়ে তিন হাজার টাকার দাম কিন্তু তখন অনেক এবং আব্বা তো আকাশে চাঁদ হাতে পেলেন এরকম অবস্থা তারপরে আব্বা সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলেন আব্বা গেলেন জমি রেজিস্ট্রি করলেন এবং উনি ভদ্রলোকে তো টাকা দিয়ে বর্ডার পার করে দিলেন আব্বাকে বসেন কিন্তু আমরা মোটেও বড়লোক ছিলাম না কিন্তু আমাদের খাওয়ার কষ্ট ছিল না 
আমাদের ফলের বাগান ছিল আমাদের ধানের জমি ছিল আব্বা একটা চাকরি ছিল জাস্কোটে আমাদের খুব সুন্দরভাবেই চলে যেত কিন্তু আমি আমরা যে সীমানা অতিক্রম করলাম সব কিছু তো নেই হয়ে গেল শুধুমাত্র থাকলো আব্বার একটা চাকরি খুবই ছোট আর থাকলো হচ্ছে মা আর কিছু গয়না ওই গয়নাগুলো একে পর এক মা বিক্রি করছেন এটা বিক্রির যে কি দৃশ্য করুন চিন্তা করা যায় না মা এমন ভাবে কথাটা বলেছেন যে চোখের পানি আমি এখানে আমাদের বাড়িটা একটু দেখার জন্য এসছি এই সেই বসিরাট আমি কতদিন থেকে ভাবছি যে আসবো আসবো কিন্তু আশাই হয়ে ওঠে না মুন্সি বাগান ছয় বিঘের একটা বাগান আর ওইখানে ছিল হচ্ছে পুকুর ওই পুকুরে সান বাঁধানো পুকুর উনপঞ্চাশ সালে চলে গেছে আমি আর আমার মারা সবাই চলে গেছেন পঞ্চাশ সালে মানে ধর্মের ভিত্তিতে না হলে লাগে হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি দেশ ভাগ এসব ছাপিয়ে মানুষে মানুষে বন্ধন যে অনেক দৃঢ় সেরকম উদাহরণও আমরা পেয়েছি যেমন খুলনার একই স্কুলে পড়া বাঙালি হিন্দু নারী স্মৃতিকণা বাগচি ও বিহারি মুসলমান নারী সুফিয়া বেগমের ব্যতিক্রমী বন্ধুত্বের এই কাহিনীটি অথচ স্মৃতিকণা বাস করেন ভারতে সুফিয়া চলে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে উনিশশো সালে আমরা ভারতে চলে যাই তারপর এই বাংলাদেশে এসেছি একদম নারীর টানে জানি না ওর সাথে মনের কেন মিল হলো সে হিন্দু আমি হলাম মুসলমান কিন্তু আমরা জানি যে আমরা মানুষ আমার খুব ভালো লাগতো যে ঈদের সময় আমাদের ঈদ হতো সেই ঈদের সময় সে আমাদের বাসা আসতো আমি জামা কাপড় পরে ওদের বাসায় ঈদের সময় যেত যেতাম তো সে ওইভাবেই সে পালন করতো মনে করতো ওইটা ঈদ আমাদের ঈদ ও মনে করতো যে আমার ঈদ আর আমি ওদের পূজা আমি মনে করতাম যে এরকম আমাদের পূজা হ্যাঁ আমরা এই জন্য মনের মিল হয়েছে বলে বিদায় ওর সাথে আমার এখন পর্যন্ত বন্ধুত্ব এখানে একজন তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন যে কিনা বর্তমানে ওর স্বামী হঠাৎ করে একদিন একটা খাম এলো সেই খামের মধ্যে সুফিয়ার বিয়ের ফটো মুস্তাফার সঙ্গে মানে ভীষণ ভীষণভাবে একটা চমক আমার কাছে সেটা এবং জাহাজের মধ্যেও রয়েছে এবং একটা সুন্দর সুখী জীবনের যে প্রতিচ্ছায় সেটা আমি ওদের চোখে মুখে দেখতে পেলাম আমি মনে করি যে মানুষের রক্ত এক মানুষ এক ভাষা আলাদা সে তার ধর্ম পালন করে আমি আমার ধর্ম পালন করি কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব তো আলাদা এটা তো ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণ শহর উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বাস করেন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা প্রচুর মানুষেরা শিলিগুড়ির যে আজকের ডেভেলপমেন্ট তাতে 
ওপারে যারা এসেছেন তাদের কন্ট্রিবিউশন অনেক ব্যবসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিক্সটি পারসেন্ট লোক তো আমাদের পুরো পাকিস্তান এবং না বাংলাদেশের লোক আমরা তো মাঝে মাঝেই যাই ফুয়েল নেওয়ার জন্য যখনই মন খারাপ করে তখনই চলে যাই ওখানে ওরা আসে আবার আমাদের কাছে বর্ডার দরকার তো বর্ডার থাকবেই আমাদের পাশে বাড়ির সঙ্গে তো বর্ডার থাকে বর্ডার সেই অর্থ ব্যবহার করি আমি ভিসা হয়তো সরলে গ্রহণ করা যেতে পারে যেহেতু আমরা বন্ধু বতীন দেশ কি দাদা দায়িত্ব হওয়া উচিত সেটার জন্য হয়তো আরও সরলে গ্রহণ করা যেতে পারে যেন হ্যাঁ পাপ হাতে না আমার কিন্তু মনে হয় যে এই পার্টিশনটার কি কোনো প্রয়োজন ছিল দেশ বাঘটা বরঞ্চ আমাদের এই সাইকোলজিটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বিভাজনটা বিভাজনটা বাড়িয়ে দিয়ে এটা যদি তখন রোধ করা যেত তাহলে এই উপমহাদেশের চেহারাটাই পাল্টে যেত সাইকো স্পেসটা পাল্টে যেত বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমান পাশাপাশি থাকতে পারত কেন পারত কেন থাকি না বাংলাদেশ নাই এইখানেও তো আসে এখানেও কি নাই এখানে প্রচুর হিন্দু আপনি শিলিগুড়িতে আপনি মুসলিম দেখলে আপনি চিন্তা করতে কত মুসলিম আছে আমরা একসঙ্গে আমরা ঈদে যাই তারা পূজাতে আমরা শুনলাম সবই করে আমার মনে হয় না সীমান্ত আছে মনে হয় না আই ডোন্ট ফিল লাইক আমরা কখনো সীমান্ত নেই বলেই আমার মনে হয় আর এই গ্লোবালাইজেশনের যদি তো থাকারই কথা নয় ভারতের অনেক রাজ্যেই গো হত্যা নিষিদ্ধ অন্যদিকে বাংলাদেশে গো মাংস খুবই প্রিয় এক খাদ্য ফলে চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মে ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার হয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় নিয়মের নিগড়ে তা বাধা বেশ কঠিন কেবল দু হাজার সালেই ভারত থেকে প্রায় বিশ লক্ষ গরু বাংলাদেশে ঢুকেছে কত বিচিত্র সব উপায়েই না গরু পাচার হয় বাংলার বাইরে পূর্ববঙ্গ ত্যাগী মানুষ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি রয়েছেন আসাম অবশ্য বহু আগে থেকেই পূর্ববঙ্গ হতে আগত বাঙালিরা আসামে বসবাস করে এসেছেন যুগ যুগ ধরেই বিশাল ব্রহ্মপুত্রের প্রায় জনশূন্য চরের কুমারী জমির হাতছানি পূর্ববঙ্গের কৃষকদেরকে আসামে টেনে নিয়ে এসেছে আসামের বাংলাদেশ সীমান্ত শহর ধুবড়ি এখানে সীমান্ত রেখা কোনো কাটাতারের বেড়া নয় বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ ধুবড়ি দেশভাগ হওয়াতে কোনো উপকার হয় আমাদের এখানে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে এক নম্বর যোগাযোগ ব্যবস্থাটা এখানকার ভেঙে গেছে আগে আমাদের রেল লাইন ছিল বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে লালমনিরহাট পার্বতীপুর এই দিক দিয়ে আমাদের শিয়ালদা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ছিল কেননা আমাদের যোগাযোগটাই ছিল পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এবং ধুবড়ির যারা ছেলে মেয়েরা এখানকার পড়াশোনা করত রংপুরের কারমাইকেল কলেজে ঢাকা রাজশাহী খেলতে যেত নাটক করতে যেত সেই সাংস্কৃতিক যে বিচ্ছিন্নতা সেই বিচ্ছিন্নতা হয়ে গেল আর দেশ ভাগের পরে মুসলমানদেরও সেই একইভাবে ক্ষতি হয়েছে এরা মূলত ছিল বাংলাভাষী আমাদের এই অঞ্চলে তারা যখন দেশ বিভাজন হলো ওই দিক থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের স্রোত শুরু হলো এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলো তখন তাদেরকে অসমীয়াকরণের একটা রাজনীতি চলল এরা রাতারাতি বাংলাভাষীরা সকলে নিজের মাতৃভাষা অসমিয়া লিখিয়ে অসমিয়া হয়ে গেল মূলত যে বাংলাভাষী যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সেটা হারালো একদিকে ভাষিক বিভেদ একদিকে ধর্মীয় বিভেদ জনগণকে বিভক্ত করতে করতে আমাদের সব দিক থেকে দুর্বল করে দিল আজকে পাসপোর্ট ভিসা করে এখান থেকে যদি আমি বাংলাদেশে যেতে চাই আমার এখানে আপনার ছয় সাত কিলোমিটার বাংলাদেশ কিন্তু আমাকে ভিসা করতে যেতে হবে কলকাতা না হলে আগরতলা এরপর আমরা গেলাম প্রমথেশ বড়ুয়ার স্মৃতি বিজড়িত আসামের গৌরীপুরে আমার মায়ের ডিস্ট্রিক্ট গ্রামের নাম হল নবগ্রাম আপনারা তো পশ্চিমবঙ্গে যেতে পারতেন কলকাতা যেতে পারতেন আসামে কেন আমাদের পূর্ববঙ্গের জলবায়ুর সঙ্গে এখানকার জলবায়ুটা মানে সামঞ্জস্য ছিল এবং জায়গাটাও তৎকালে ভালোই ছিল এই হিসাবে আমরা এখানেই আসি কত সালে এলেন নাইনটিন ফর্টি এইট আপনি তো অসমিয়া এই যে এত বাঙালি এলো এ দেশে এটা আপনারা কিভাবে দেখেন বাঙালি মানে কি আসামের সব জায়গায় আছে মিক্স কালচার আর সবাই এই আসামের মিক্স কালচারটা সবাই মানে মিশে গেছে এখানে ভাষার মাধ্যম তো আসাম আসাম তো বাঙালি ছেলে মেয়েরা কী করছে 
মুসলমান কৃষকের দেশে আসার ফলে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে এক জমিতে পাঁচ ফসল তিন ফসল তৈরি করতে শিখছে এই দেশ আগে এক ফসলই করছেই সারা বছর কৃষিটা ওরাই বেশি করে মানে খুব হার্ড লেভার করতে তখন তো জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে যে এই জমিগুলি বাইর করা এটা পূর্ববঙ্গের মুসলিমরাই পূর্ববঙ্গের পরিশ্রমী কৃষকেরা আসাম ত্রিপুরা যেখানেই গেছেন সেখানকারই কৃষির বিকাশে রেখেছেন ব্যাপক অবদান ব্রিটিশ দেখল যে আসামের ল্যান্ডিভিনিউ যদি বাড়াতে হয় তাহলে একটা ফার্মিং পপুলেশন হতে হবে একটা এগ্রিকালচারের ক্লাস এনে এখানে স্যাটেল করতে হবে তো এগ্রিকালচারাল ক্লাস কোথেকে আসবে তখন দেখা গেল ইস্ট বেঙ্গলের কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট মেইনলি মোমিন সিং অ্যান্ড কুমিল্লা এইগুলো ডিস্ট্রিক্টে প্রচণ্ড তখন ল্যান্ডলেসনেস চলছে আর প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের ইয়ে হচ্ছে এদেরকে পয়সা টয়সা দিয়ে ইনসেন্টিভ দিলে এদেরকে বলা হলো তোমরা মাইগ্রেট করো বাই নাইনটিন থার্টিসে বাঙালি মেইনলি মুসলিম পপুলেশন এত বেশি হয়ে গেল যে ইট ইট ইজ বিকাম এ পলিটিক্যাল থ্রেট ফর দ্য আসামিস পাকিস্তান রেজলিউশনে বলা হলো যে আসাম উড বি এ পার্ট অফ পাকিস্তান এটা কাইন্ড অফ একটা শিভার স্যান্ড করলো থ্রু দ্য আসামিস যে আমরা পাকিস্তানে যেতে চাই না উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ মাইনরিটি ইন আর ওন ল্যান্ড আন্ডার দ্য হেজিমানি অফ দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস আমার দাদু আমাকে বললেন যে পার্টিশন আবার কি পার্টিশন তো আমি বুঝতে পারলাম না আমি তো ইন্ডিয়াতে থাকতাম ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে তা আমার কাছে আমার দেশ ছিল মৌলবিবাজার আমি জানতাম না বেঙ্গলে আছি না পার্টিশন আছে না কিছুই জানতাম না মৌলবিবাজার কিন্তু হঠাৎ বলা হলো যে না পার্টিশন হয়ে গেছে আমি পাকিস্তানি হয়ে গেছে বলে আমি আমার দাদু বললে আমি বাড়ি থেকে বেরোনো মিললাম না আমি পাকিস্তানি হয়ে গেলাম সেখানে উনি ফোর্ট সেভেন্টি ওয়ানে আবার ওখানেই ছিলেন উনি আসেননি আসেন ঘুরতে আসতেন উনি আসেননি উনি বললেন যে আবার এই পা এই বলবি বাজারেই আমি আমার বাংলাদেশি হয়ে গেলাম মানে এক আমি আমার গ্রাম থেকে বেরোলাম না ইন্ডিয়া ছিলাম পাকিস্তান হয়ে গেলাম পরে বাংলাদেশি হয়ে গেলাম মানে নেশন কীভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অ্যারাউন্ড হিম অথচ উনি বাড়ির থেকে বাড়ির নিজের গ্রাম থেকেই বেরোলেন না ওনার নেশনালিটি চেঞ্জ হয়ে গেল আসামের সিলেট জেলা নিয়ে ঘটল গণভোট সিলেট ভারতে পড়বে না পাকিস্তানে গণভোট হল এবং গণভোটে দেখা গেল প্রায় পঁচপান্ন হাজার ভোটে পাকিস্তানের পক্ষে সাব্যস্ত হল গণভোটের আগেই পয়েন্ট অফ ইস্যু বলে যেগুলো সাব্যস্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে একটা ছিল যে যদি গণভোটে সমস্ত সিলেট পাকিস্তানে যায় তাহলে সিলেটের একটা অংশ ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের সংযোগের কারণে চোদ্দই অগাস্ট এখানে পাকিস্তানের পতাকা উঠল বাদ বাকি পাকিস্তানের সঙ্গে পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তারিখ ততক্ষণে সিদ্ধান্ত হলো যে বাফার রিজন হিসাবে আজকের করিমগঞ্জ জেলা ভারতের সঙ্গে যুগ হবে এটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো আঠারো অগাস্ট উনিশশো সাতচল্লিশে এবং ওই দিন আবার ভারতের পতাকা উঠল শিলচরে উনিশশো সালে বাংলা ভাষার আন্দোলনে এগারো জন শহীদ হয়েছিলেন একষট্টির ভাষা আন্দোলনে আমি সক্রিয় ছিলাম ওরা চাপ দিল যে আমরা অসমিয়া ভাষা রাজ্যের ভাষা হবে সেটাতেই অফিসিয়াল কাজ লেখাপড়া সব কিছু অন্য কোনো ভাষা থাকবে না ইংরেজি সঙ্গে থাকবে যতদিন যাই হোক আমরা কিন্তু যথেষ্ট সাকসেসফুল হই নাই সফলতা এইটুকু পেয়েছি ওরা উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষার অধিকার অফিসিয়াল এবং পড়াশোনা সবটাতে সাব্যস্ত হয়েছে বাকি আসামে কিন্তু হয় নাই ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা পরস্পর আমরা পর নই আমরা পড়ছি আর পড়ছি তো আর সেন মুখ তুমি সুলতানা আমি অপূর্ব আমি মেহবুব তুমি শ্যামলি আমাদের শত্রু সেই এক যারা আমাদের আস্তমস্ত সোনার দেশকে খণ্ড খণ্ড করেছে যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন করে বিরূপ করে বিমুখ করে কিন্তু নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে কে রুখবে বাতাসের আবাদ স্রোত কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা আমাদের রক্তের কবিতা আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন 
উনিশশো দেশভাগ শুধু দুই বাংলাকেই ভাগ করেনি বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার মাঝেও ঘটিয়েছে বিভেদ রেখা বাঙালিরা এসে ত্রিপুরায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে আঠারো শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই সময়টা থেকে পূর্ব বাংলা থেকে বাঙালি কৃষক বাঙালি চিকিৎসক করণী বা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও যারা সুনির্দিষ্ট জায়গায় কাজ করেন এই সব বিভিন্ন ট্রেনের লোকদের মহারাজা উৎসাহিত করে এনেছিলেন কারণ আদিবাসীরা পাহাড়ে থাকেন তাদের জীবনযাত্রার চেহারা একরকম তারা প্লেইন কালটিভেশন জানতেন জানতেন ত্রিপুরার মহারাজার জমিনদারই ছিল পূর্ব বাংলা বিরাট অঞ্চল জুড়ে আমরা ওই মহারাজার জমিনদারি ভেতরে ছিলাম তো সেই কারণে ত্রিপুরার সম্পর্কে একটা মনের টানও ছিল যে কারণে আমরা এখানে মহারাজা আমার থেকে বাংলা ভাষাটা এখানকার রাজ্য ভাষা মানে রাজভাষা কাজে এখানে এমনকি যে প্রশাসনিক যে কাজকর্ম আইন আদালত বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষায় প্রশাসনটাই ছিল ওহো দিলাম আগরতলার রাস্তায় যদি আপনি পান দোকানের কাছে দিয়ে যান রেডিওতে যে গান হয় সেটা কলকাতার যত তার চেয়ে বেশি ঢাকার কেননা ওই গানের সঙ্গে তার সম্পৃক্তি অনেক বেশি আমি সময় মতে এখানে ট্রাইবস রয়েছেন উনিশটা মূলতভাবে কবরকবাসী এবং অন্যান্য ট্রাইবেলবাসী এগুলো মিলে এখন থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট আর মুসলিম সম্প্রদায় আছেন এখানে নিয়ার অ্যাবাউট এইট পার্সেন্ট অব দি টোটাল পপুলেশন কাজে এখানে প্রেজেন্টারি বলতে তখন বোঝাতো ট্রাইবেল এবং মুসলিম প্রেজেন্টারি স্বাধীনতা উত্তর এখানে জমির মালিকানা অরিজিনালি যেগুলো আড়ি আদিবাসীদের ছিল এখন এগুলো ধীরে ধীরে না খুব দ্রুত গতিতে ও আদিবাসীদের কাছে সেটা চলে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান এটা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ত্রিপুরার সঙ্গে যারা নৈকত্য ছিল আদিপত্য ছিল চাকলা রসুনাবার তারপরে চেতাগাং হিল ট্রেক্স সে তো মহারাজের আন্দারে ছিল পূর্ববঙ্গে চলে গেল এবং এরপরে তেরোটা থানা ছিল ডিস্ট্রিক্টের সাথেও পূর্ববঙ্গে চলে গেল অরিজিনালি সেটা তো ত্রিপুরার সঙ্গেই ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে থাকার কথা ছিল কিন্তু সেগুলো চলে গেছে কাজেই আমাদের মতে না ইতিহাসিক ঐতিহাসিক মতেই ওই পূর্ববঙ্গ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আবার একটা বঙ্গবঙ্গর মতোই এখানে সৃষ্টি হয়েছে ত্রিপুরা বঙ্গ হয়েছে খুবই ভালো হয়েছে মিশ্রণ হলে তো ভালো আমাদের ওইখানকার গান এসেছে কবিতা এসেছে তারপর লোকসঙ্গীত এসেছে ভাতিয়ালি এসেছে আমাদের একটা উন্নত সংস্কৃতির ধারক বাহক যে লোকজনেরা যারা পড়তে পারেন না অথচ গাইতে পারেন আলপনা আঁকতে পারেন ওই ওইখান থেকে যারা সংস্কৃতির উন্নতি ঘটেছে দুই বাংলার মানুষের মধ্যে তবুও মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা তীব্র বিশেষ বিশেষ দিবসে তারা কাছাকাছি চলেও আসে যেমন দুর্গাপূজার দিনে সীমান্তবর্তী ইছামতি নদীর এ পার ওপারের মানুষেরা আমি নদীর ধারে আসি ওদিকে দাঁড়িয়ে একবার হাত জোর করে প্রণাম করি 
একদিন এক বিএসএ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে মাইজি আপনি ওদিকে প্রণাম করলেন কেন এটা আমার জন্মস্থান জন্মস্থানকে কখনো বলা যায় না ওপারে ওই প্রতিমা এপারের প্রতিমা ওই নদীতে বিসর্জন হয় দুই পারের নৌকা এক জায়গায় আসে এসে আনন্দ হয় ওপারের মানুষ এপারে আসে এপারের মানুষ ওপারে যায় ওই আনন্দ সবাই দুই পারের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় ইন্ডিয়ার লোকের সঙ্গে এটা একটা মিলন মেলা আজ আমার জ্ঞান বুদ্ধির থেকে আমি দেখে আসছি এটা হচ্ছে শুধু এটা হিন্দুদের পূজা নয় এটা এখন একসঙ্গে মিশে গেছে আমরা যেন একাকার হয়ে আজ এই মেলায় অংশগ্রহণ করছি কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসে বেনাপোল সীমান্তটা পরিণত হয় এক মিলন মেলায় যশোর থেকে উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর গান গাইতে যায় বেনাপোল সীমান্তে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেও থাকে সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা তবুও কাটাতারের বাস্তবতাটা রয়েই যায় ঢাকার ধানমন্ডি লেকের পারে বসে থাকা কিছু তরুণ তরুণীর সঙ্গে আমরা দেশভাগ হিন্দু মুসলমান সমস্যা 
সীমান্ত এসব নিয়ে আলাপ করলাম বাঙালিদের সংস্কৃতির ক্ষতি হয়েছে কিন্তু মুসলমান বাঙালি যারা এই পাশে তারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয়েছে হিমাচল প্রদেশ পেয়েছে ওরা তাজমহল পেয়েছে ওরা শান্তি নিকেতন পেয়েছে আমরা কিছুই পাই আমরা যখন ওদের বেড়াতে আসার কথা বলি তোরা বলে হ্যাঁ যাব একবার আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল কিংবা আমার মামা বাড়ি ওখানে ছিল যেতে পারি কিন্তু কোনো আগ্রহ আমি তো এটা বলতে পারি যে তুমি আমার দেশে ওই জিনিসটা দেখতে এসো তো আমাদের জেনারেশনেরও কিন্তু একটা যন্ত্রণা আছে মানে ইন্ডিয়ান সিটিজেন সে একটা জায়গায় ত্রিশ টাকা দিয়ে টিকিট কাটছে সেখানে আমাকে এক হাজার ত্রিশ টাকা বা পাঁচশো ত্রিশ টাকা দিয়ে টিকিট কাটছে তখন এটা একটা যন্ত্রণা না আমি বলছি যে দেশভাগের যন্ত্রণা তখন ফিল হয় যে এই দেশটা তো আমারও ছিল আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন আমি বাংলায় বাকি সুখ আমি এই বাংলায় মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর বাংলায় আমার জীবন আনন্দ বাংলা আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি এই একই ধরনের আলাপচারিতা আমরা করেছিলাম কলকাতার গড়ের মাঠের কিছু তরুণ তরুণীর সঙ্গে আমি বাংলায় কথা বলি আমি বাংলার কথা আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি বাংলায় হাহা আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় মানবিকতাটাই সবথেকে বড় ধর্মের ঊর্ধ্বে কিন্তু বলার সময় কোথাও ওদেশ থেকে চলে আসছিলাম রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কারণে হয়তো সম্ভব না কিন্তু ওই কাঁটাগুলো দেখলে কোথাও সেই রক্ত স্মৃতিতে আবার জেগে ওঠে যে ওই রক্ত গুলো ঝরেছিল ওই কাঁটার জন্য ওই বাজে ইতিহাসটা
ওই কষ্টটা আছে যে দেশ বদলালেও জন্মভূমিটা বদলায় না আমার জন্মভূমিটা সেই আছে আমি সেইটাকে মানে আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাব এই বিদারণ রেখা যেটা করো ডাক দিল দেন সেটা আর মোচন করা যাবে না অমোচনই হতে যাবে আর কি এটা একদিক থেকে কলঙ্কের দাবও বটে এই যে আজকের পরিণতি এই দেশভাগের পরিণতি এটা এত কমেও নেন কোনো দিন মুসলিমরা ছিল না কোনো দিন কোনো হিন্দুরা ছিল না আজকে যারা এত কমেনাল হচ্ছে বিকজ অফ দ্য পার্টিশন এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের দেশ ভাগ হওয়ার প্রয়োজন ছিল তারা দুটো দেশ হবে দুটো রাষ্ট্র হবে দুটো ক্ষমতা থাকবে দুটো প্রধানমন্ত্রী হবে দুটো মন্ত্রিসভা হবে এই জন্যই দেশ ভাগ তবে এইটি ঠিক যে এত মানে সীমানার এত রেস্ট্রিকশন রাখা কোন সভ্য দেশ সভ্য যারা তারা কিন্তু আস্তে আস্তে সীমা বর্ডারের যে রেস্ট্রিকশন যেগুলো সেগুলো কমিয়ে আনছে একটা তো আমি মনে করি যে আসা যাওয়াটা সহজ হওয়া দরকার এখনও আসা যাওয়া যথেষ্ট সহজ নয় আসল কথা হচ্ছে যে পরস্পরকে না চিনলে না জানলে সম্প্রীতি হয় না মনুষ্যত্ব বলেও তো একটা ধর্ম আছে এই ধর্মটাই পূর্ববঙ্গের মানুষ এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের কাছাকাছি নিয়ে আসবেই কবে এক ব্রিটিশ জজ সাহেব টেনেছিলেন এই সীমান্ত রেখা যিনি নিজে ম্যাপ পড়তে জানতেন না ভারতবর্ষে আগে কখনো আসেনও নি খুব একটা মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল না এই রেখাটি টানার ক্ষেত্রে সেই রেখাটাই কি চিরন্তন অমোঘ হয়ে রইবে বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে তবে যাকে দেশ ছাড়তে হয় সেই জানে সে বেদনা কত গভীর দেশভাগের কারণে যে মানুষগুলি তাদের নিজেদের স্বদেশ ভূমি থেকে বিতাড়িত হল এই সীমান্ত রেখার কারণে যারা নিজেদের জন্মভূমি থেকে চিরকালের জন্য হল বিচ্ছিন্ন সেই সীমান্ত রেখার রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু মানবতার প্রশ্নে বাংলার ইতিহাসে তা এক বিপর্যয় হয়েই রইবে অতীতকে ঈশ্বরও পাল্টাতে পারেন না বাংলা ভাগ হয়েছে চট করে এ সমস্যার কোনো সমাধান সম্ভব নয় তবে ইউরোপীয় কোন কোনো দেশ একসময় পরস্পরের সঙ্গে একশো বছর ধরে যুদ্ধ করেছে কিন্তু আজ তারা পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করছে ইউরোপের দেশগুলোর মাঝে ভ্রমণের ব্যাপারে ইউরোপীয়দের জন্যে ভিসা ব্যাপারটাই আজ উঠে গেছে এই উপমহাদেশের দেশগুলি কি কখনো পারবে তাদের ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে সেরকম এক অভিন্ন দক্ষিণ এশীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে যেরকম কিসে ছিল হাজার বছর ধরে একটি সে পাখি ছিল মেলে ডানা খোলায় আকাশে কি সুখে উড়ত যে সে কি সুখে উড়ত যে সে একদিন ঝড়েল টানা দুটো কাটা গেল মাটিতে পড়ল লুটি এসে মাটিতে দুপাশে তে ভাঙা দুটি ডানা তা মাঝখানে সারি সারি কাটাতা দুপাশেতে ভাঙা দুটি ডানাতা মাঝখানে সারি সারি কাটাতা পাখিটা ফিরে যায় ডানা সে পাখিটা ফিরে যায় ডানা সে কখনো কে ফের সে উড়বে 
आकाशे किसुखे उड़त जैसे एक पाखी छो मेले डाला खोला आकाशे किसुखे उड़त जैसे किसुखे उड़त जैसे किसुखे उड़त जैसे बांगलेश फिल्म इन्स्टीट्यूट दो हज़ार छय साल देश नियमित भाव चलचित्र निर्माण कोर्स परचालना कर एक मास शेष एक परीक्षा अनुष्ठित है परीक्षा जरा उत्तीर्ण हन ता द्वित पर्व एक मासव्यापी पाँच मिनट दैर्घ्य एक चलचित्र स्वल्पदैर्घ्य चलचित्र जौथ भाव निर्माण कर सूझ पा तो ये कोर्सटी दीर्घद परचालना कर आशा करी अपना जरा चलचित्र निर्माण आग्रह ता कोर्स अंश ग्रहण कर